wechseln. Nein. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu I Love Lamp, der Podcast Folge 160. Hier ist der Sevi. Hier ist der Wookie. Wookie. Hi. Was ist eigentlich mit Clipfish passiert? Warum gibt es keinen Clipfish mehr? Äh, oder Funny or Die. Oder Funny, die gibt es doch noch. Ja, aber Clipfish gibt es wahrscheinlich auch immer Nein, noch. Nein, Clipfish ist weg. Ist komplett weg? Clipfish ist weg. Wenn du bei Wikipedia, meine mein erste Anlaufstelle, um zu gucken, ob es etwas gibt, ja, ist nie die Adresse selber, ja, sondern immer Wikipedia. Und ich lese da immer nur den ersten Satz, ob, da, ob der im, im, im Präsens oder im na, na? Past, in der Vergangenheit geschrieben wurde. Oder in der Vergangenheit geschrieben ja. wurde. Er wurde immer in der Vergangenheit geschrieben, Sebi. Ob er formuliert wurde. Du bist so ein elender Klugscheißer. Oh, das war gut, oder? Das war ah. richtig gut. Das ist, oh ja. Oh, ich muss mal ganz kurz meine Brille mit dem Kleber in der Mitte richten. Hm. Weil ich so oft deswegen auf die Schnauze gekriegt habe. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, was ist mit Clipfish passiert? Hast, hast, du, hast du recherchiert? Nein, <lacht> mir ist mir aufgefallen, dass sie weg sind. Ich Warst hab... du je auf Clipfish? Ja, früher bestimmt mal. So als Kind, dann dachte es man gibt, ja es halt, so ey, das ist so das deutsche YouTube. Und da sind die minder qualitativeren Videos drauf, die waren halt, keine Ahnung, so lustig. So in, in, in 12p. Clipfish ist der Kacheltisch des Internets sozusagen. Das ist so wie äh, also Bildschirmschonarbeiter oder so. Gab es da auch noch solche Seiten? Auch sowas. Ja. Und Funny Ratten. or Die ist da wiederum cool? Weißt du, wem Funny or Die wirklich gehört? Äh, hier, äh, ja. <lacht> äh, Einem ja. unserer Namensgeber. Ja, wie heißt er denn? Will Ferrell. Äh, ja, Will Ferrell. Oder Will Ferrell? Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell. Will Ferrell. Ron Burgundy. Ron Burgundy, ganz genau. Ja, ja. Äh, ist, er, ist er wirklich da Mitglied? Ich glaube also, ja, ne? Also ich habe letztens ja den Film gesehen, uh, Between Two Ferns. Ja. Und da wird er auch nochmal ganz klar als Besitzer von Funny or Die äh, erklärt. Und das ist, keine Ahnung, das ist so, als würdest du wirklich, ein, als würdest du Fuck Your Goethe 4 machen und dann kommt da irgendwie ein Typ an und meinte, ihm gehört Clipfish. Ja, Moment, ich muss mal gerade erstmal, also ich, Funny or Die, ich habe es erstmal gegoogelt, jetzt gehe ich auf Wikipedia. Und jetzt gucken wir mal. CEO. Funny or Die, Founders, Will Ferrell. Siehst du? Und ja. wer noch? Äh, Adam McKay, Mark Quamme und Chris Henschi. Ich glaube, Adam McKay kenne ich auch. Bin mir nicht sicher. Ona ist die Gary Sanchez Production. Das hört sich schon seltsam an. Ich gehe mal gerade gucken. Die Gary Sanchez Production. Ich glaube, so gehört. heißt er sogar in dem Film. Die ist gegründet von Will Ferrell <lacht> und Adam McKay. So, äh, kannst du mal auf Adam McKay klicken? Ich will mal ein Bild von ihm sehen. Adam McKay. Heißt kein Bild bei Wikipedia. Also gibt es ihn nicht. Doch, hier. Da. Nee, kenne ich doch nicht. Nee. Kenne ich doch nicht. Der sieht ein bisschen aus wie hier der Norbert Röttgen, der jetzt CDU-Präsident hier ah, wird. Ah, ich habe schon darauf gewartet. Wie lange wird Sebi brauchen, um den, um den Sprung zur CDU zu schaffen? Gar nicht, aber der, der sieht echt so aus. Ich wollte gar nicht über die Politik reden, weil ich so enttäuscht bin vom Wochenende. Lass mal kurz über Politik reden. Kurz, ganz kurz Hamburg-Wahl. Ganz, ganz kurz Hamburg-Wahl. Hamburg-Wahl. Hamburg ja. äh, wie hast du am Sonntagabend um 18 Uhr hier gesessen, als du das erste Wahlergebnis gehört hast oder die Tendenz gehört hast, die Prognose gehört hast? Ähm, ja, ich habe beim PC gesessen. Ich habe gezockt und habe dabei den Fernseher laufen lassen. Und ich, ich war ein bisschen erstaunt, dass die, äh, also im Allgemeinen, also ja, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, cool, mal noch ein bisschen weniger Leute und setzt dir mal ein richtiges Zeichen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen äh, ja doch zufriedenstellender als die letzten Wahlen. Aber ich bin relativ, also jetzt sind sie ja doch drin, ja. Und ich ja. bin relativ enttäuscht von mir selber. Weil du nicht weil Hamburger ich, bist und nicht. Nee, nee, weil ich drauf reingefallen bin, eben auf diese Euphorie, die dann aufgekommen ist, als es kurzzeitig hieß, die AfD kommt nicht rein, ja. Äh, da ist ja echt eine, eine Euphorie aufgebracht, die eigentlich so im Nachhinein echt fehl am Platze war, weil die ARD auch immer gewarnt hat, Leute, das ist eine Prognose. Es sieht im Moment so aus, als ob die AfD nicht reinkommt. Und am Ende waren sie halt doch drin, ja. Und dann waren halt die Gesichter groß und auf der An äh, also die Gesichter lang. Aber ich frage mich, groß, ich frage mich bei solchen Sachen so, ich, äh, ich habe da so eine Aussage, ich habe die aber nicht, äh, äh, ich habe die noch nicht so wirklich argumentativ untermauert oder noch nicht zu viel drüber nachgedacht, aber ich habe so ein Bauchgefühl, das mir sagt, von wegen so, weißt du was, äh, wie viele Sitze haben die jetzt bekommen? Weiß ich nicht. Wir reden einstellig, glaube ich, ne? Ja, wenig ne? halt. Ja. Ähm, das heißt, die, die können halt nur pöbeln, ne? Die, die können ja nur äh, Rumgeheule machen und irgendwann wird sich ja dieses ganze polemische Rumgeschrei, es wird sich irgendwann aufbauen. Nein. Selbst irgendwann werden die Nachrichten sogar sagen, von wegen so, ja, ja, und die AfD hat sich beschwert. So, dann, irgendwann wird es nur noch so der Endkontext sein und dann, dann wird es wie so nee. besser sein. Aber, ähm, ich glaube, die, ich, die... Ich bin noch gar nicht fertig. Sorry. Aber ich glaube... Aber du bist ist, falsch. Ich glaube, es ist... Also, ich, wir, wir kriegen, glaube ich, diese Gesinnung leider 
Nicht, nicht weg. Nicht vollständig weg. Nein. Deswegen, äh, know your Nazi. Ja, ne? das ist es halt. Ne? Und, und das, das, das die, ja, die AfD hat prozentual verloren, aber ich glaube, stimmenmäßig sind die nahezu gleich gewesen. Die haben quasi jetzt nur mehr, weniger Pro, äh, Prozente bekommen, weil halt die, die, die Wahlbeteiligung so hoch gegangen ist. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Top-Demokratie. Wie, 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 wie hoch war die Wahlbeteiligung? Ja, 64 Prozent oder so. Wow. Uh, wow. Wahnsinn. Peinlich. Ziemlich. Einfach nur scheiße ja. peinlich. Nee. Ich, ich, Und da ist ja immer die Angst. Da ist ja wirklich ah. immer die große Angst. Äh, wer sind denn diese schwarzen Schafe? Was würden die denn wählen, wenn man sie denn mal drum bitten würde, weißt du? Das, das, das kommt natürlich dazu, Frage. ne? Naja. Sebi. Sorry, ich war gerade beim Mangal, das ist Polydöner. Polydöner Rübs. Ich habe auch einen Polydöner gestern. Das war aber zu Mangal. Ich war gerade noch kurz äh, auf der, auf der Neusser Straße hier bei uns. Das ist bei mir da in Nippes da die, die Einkaufsstraße, the place to be. Ja? Da ist ein Kaufhof. Das ist, das ist, das ist einfach die It-Hochburg von ein, Nordköln. Da ist Handy Repair 24. Wow. Und ein. Moment, Moment. Gibt's, und da gibt es auch bestimmt Handyhüllen für alle Handys, oder? Weiß, ich war da noch nicht drin. Nee? Nein. Weil solche Lokale. Sebi kauft sich ein neues Handy. Bitte. Ich kaufe mir ein neues Handy. Wenn es die Hülle nicht mehr geht, kaufe ich mir ein neues Handy. Ich war äh, auf jeden Fall gerade im DM, äh, musste dann ein paar Fotos drucken. Aber ich war so, so beiläufig, ich war so am gucken, ach, wenn du doch schon mal hier bist, ja, dann kannst du auch mal gucken, ob du so ein kleines, so ein kleines Desinfektionshandgel für die, für die Jackentasche so holen kannst. Hast du nicht. Ja, hab ich Hast nicht, weil es keins mehr gab. Es ist total alles ausverkauft. Alle Regale, wo irgendwas mit Hygiene draufsteht, ist leer. Und ich wette, <lacht> ich, die Preise erschienen mir sehr hoch. Also ich, ich möchte nicht sagen, dass da ein gewiefter Herr KD gerade... Ähm, Herr KD? Ja, für was steht ein KD? Ne, DM. Ist das ein DM? DM ist das. Drogeriemarkt. Ein DM. Ich verwechsel immer DM und KD, obwohl es KD schon gar nicht... Ich komme aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Da ja. heißt das Budni. Budnikowski. Kann sein. Weißt du, bei uns, bei uns ist das Budnikowski gewesen. Früher gab es auch immer KD. Und Schlecker. Schlecker gibt es ja auch nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> hast du die Schilder, wenn sie so ein A... Er davor geschrieben. Ah, hat. immer ja, schön. Ja, hast lecker. du mal die Vatertagswerbung gesehen dazu? Nein. Papa ist der beste Schlecker. Ah, das gab's wirklich so. Ja, Habe ich, glaube ich, auf, auf äh, Bildschirmarbeiter24.de gesehen oder, oder auf so. Klipfisch. Klipfisch wahrscheinlich. Ja. ja, wahrscheinlich Klipfisch. Ja, also ganz schlechtes Video, wo irgendjemand so mit seinem, mit seinem Nokia 3210, wie auch immer er es geschafft hat, eine Kamera zu installieren, und einfach so abgefilmt ja, hat. Ja, genau, also. irgendwie sowas. Nee, ähm, auf jeden Fall waren die kompletten Regale da leer. Und die Preise sind halt auch alle hochgegangen, ja. Und die Leute haben danach auch gefragt. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt gerade auch, jetzt sind wir beim Thema Corona. My Corona. Corona ist da, ja. Und nach Karneval, ähm, man, alle sagen natürlich, man will ja jetzt nicht krank werden und sowas, ne. Und vielleicht ist es auch falsch, halt Panik vor der Krankheit zu haben. Aber du willst ja trotzdem nicht krank werden, oder? Und man sollte doch schon alles tun, um diese Krankheit irgendwie einzudämmen, oder? Also ich kann dir eins sagen, ich habe diese Woche bereits die zwei schlimmsten Dinge getan, die man tun kann bei einer äh, Epidemiewarnung. Um ich habe Karneval gefeiert ja. und ich bin öffentlich gefahren. Ja. Das, sind, das, das sind die zwei Pools, weißt du, wo, du, ja. wo das am besten verteilt wird. Also, ja. also die Sache ist die, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, entweder war es Dirk oder du warst es. Aber irgendeiner von euch beiden meinte zu mir, vielleicht war es auch in der Aufnahme hier, dann wahrscheinlich von dir, aber ich, ich glaube, es war Dirk. Er meinte, äh, solange die Nachrichten das, ähm, das so dramatisieren, ist es noch nicht schlimm. Schlimm wird es erst, wenn die Nachrichten anfangen, es runterzureden. Naja, dann redet man wieder von, dass okay, die Nachrichten nicht steuern. Nee, 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 nee. Ich glaube, es ist von Dirk. Ja, Herr Dirk, unser pseudo nee, ich Alu fand das ganz, ja? ganz klug, ganz klug, ah. ganz klug. Ähm, und, <lacht> aber das, aber äh, ich muss sagen, Corona hat mich jetzt äh, auch auf einer gewissen Ebene erwischt. Weil du also nicht, nicht gesundheitlich, ja? aber es gibt einen ganz wichtigen ähm, Punkt, ähm, was, was Stories angeht, diese Art, äh, die, wo, wo ich dann extra aufpassen muss, mhm. wie ich darüber rede und was ich sage und wie ich mich darum kümmere und wie ich das mache. Und zwar hat meine Mutter in die Familiengruppe geschrieben, bei WhatsApp. Oh. Meine Mutter hat jetzt Sorge bekommen. Weil du das in Köln wohnst. Und allgemein, sie hat Sorge bekommen, dass Corona jetzt in Deutschland angekommen ist. Ah. Das heißt, äh, ein, ein Familienmitglied von mir ist nun jetzt, ähm, ich sag mal, ich sag mal, storytechnisch schon angesteckt worden, weißt du? Also sie macht sich jetzt Sorgen und ich muss mich natürlich jetzt kümmern und, und sagen, hey, mach mal erstmal Suche, Mutti, du hast keinen Karneval gefeiert, weißt also du? ist der, der, der eigentliche Virus, der dahinter <lacht> steckt, ist eigentlich vielmehr der, der... Es ist, es ist der, der viraler... Der virale Virus, der virale, oh Gott, ja, weil, es, weil es halt viral geht, ja? Corona ah, geht ah, viral. So wie jeder Virus. <lacht> ah. ist, ist, ja, Corona ist ein Virus, ne? Ja. Corona ist ein Virus, ist, Grippe ja. ist ja ein Virus. Ja. Ja. Nee, es ist, ähm, keine Ahnung, was, was, was soll man denn machen? 
Was, was sollen wir denn machen? Man kann ja auch nichts groß machen, aber trotzdem erwische ich mich gerade so eben ein bisschen dabei in der Straßenbahn. Ich sag nur eins, ich sag nur eins, ich habe noch nichts von aus Wuhan gehört, dass Ingwer jetzt anscheinend helfen soll. Also Leute, hört auf, die beschissenen Ingwer-Shots zu kaufen. Sind die leer? Ich mache mir immer selber welche. Aber anscheinend bringt die dann ja nichts. Ja, keine also, Ahnung. Wenn, ja wenn nichts. Ingwer helfen würde, weißt du, hätten wir jetzt Ingwer-Knappheit. Ich sag's dir. Ja, anscheinend hilft ja nur, äh, weiß ich nicht, ähm, was ist gerade knapp? Witz zu Ende führen. Moment. <lacht> was äh, ist gerade knapp? Hygienemittel. Sorry. Der ich ich würde ich würd gerne mal wissen, also es sind ja wirklich schon einige Leute jetzt schon in Quarantäne gesteckt worden. Ne? Ähm, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass im Grunde genommen, dass die, dass die meisten jetzt hier in Deutschland aufgrund von Corona eine Lungenentzündung entwickelt haben. Ja. Und Lungenentzündung ist natürlich sehr gefährlich. Das ist ja das Grund. Der, der Coronavirus, der tötet dich nicht. Ne? Der, die, die Krankheit, die der Coronavirus auslöst, das tötet dich. Ja. ja. Das, also, das heißt, Corona ja. führt zu Krankheiten. Richtig. Ich kenne ja noch ein Virus, der genauso agiert. Aids. Ja. Ja, das ist genau das Gleiche, ja. So, trotzdem muss man natürlich aufpassen. Und ich denke ja schon, natürlich sollte man natürlich dann halt so eine neue Krankheit versuchen, natürlich einzudämmen. Es ist einfach so, ey Leute, passt, seid mal ein bisschen hygienischer, ne? Ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit irgendeinem so Gel rumlaufen oder sonst was. Finde ich immer sehr albern. Aber, ja, aber hustet es ist, einfach mal in den inneren Ellbogen rein, ja. wenn ihr husten müsst oder so. Aber, aber was ist, wenn du gerade Straßenbahn fährst? Und da musst du dich an der Straßenbahn. Straßenbahn kannst du nicht anders. Da bist, da bist du kontaminiert. Richtig. Alter. Und danach willst du dir doch die Hände einfach mal kurz irgendwie sauber machen oder nicht? Hast du da nicht so ein bisschen das innere Bedürfnis? Ich weiß Bevor nicht. du deinen Döner anpackst und dann deinen Döner reinbaust. Ah, jetzt hast du mich. Jetzt ja, jetzt habe ich dich. Aber bei mir ist das Problem, ich finde halt dieses Desinfektionsgel, also ich finde jegliche Art von Handcreme, Handgel oder so, ne? Mhm. Halbfeste Flüssigkeiten, die man sich in die Hände schmiert, finde ich unfassbar widerlich. Mir fällt gerade aber was ein, wir könnten reich werden. Du, du kannst programmieren, ja? Ich kann, gut Sagt man mir. ich kann gut Software planen. Kannst du das? Ja. Okay, So. bin gespannt. Pass auf. Eine Corona-App. Eine, eine Anti-Corona-App. Eine Software für den Einführungspreis von 5,99. Das ist die erste Anforderung. Das kostet 5,99 Euro. Du hast mich schon mal, du ja? hast mich schon mal, ja. 5,99 Euro äh, für iOS 6,99, weil die sind reicher, ja. Richtig. Und für die Switch 8,99. Genau. Aber durch einen Sound, den diese App abspielt, ja, wird der Virus von deinen Händen weggetragen. Das heißt, du, du machst die App auf. Ultraschall. Na, nein, das ist nur ein Sound. Noch nicht mal Ultra. Äh, ja, nein, es ist ein Sound. Du machst die App auf, drückst einen Knopf, da macht's. Und du musst mit diesem Gerät dann quasi dein Handy. War das gerade rassistisch, weil du versucht hast, eine alte chinesische Oma nachzumachen? Nein. Okay. Das ist, du bist der Rassist, weil du das so verstanden hast. Ja? Nein. Und, und dann fährst du mit diesem Sound halt deine Anflächen ab, um sie halt zu reinigen. Ja? Ob es wirkt? Was glaubst du, wie lange werden wir wie lange werden wir Geld machen, bis wir erwischt werden und dann zahlen müssen? Warum sollte man denn zahlen müssen? Ja, weil es sehr beschiss ist. Warum ist es denn beschiss? Weil es nicht funktioniert. Aber ich darf doch auch so Heilsteine verkaufen im Fernsehen, die auch nicht funktionieren. Man muss nur dran glauben. Ich darf Zuckerkügelchen verkaufen, die nicht funktionieren. Man muss nur dran Ja, aber da habe ich doch eine viel, viel bessere Idee sehen. Was denn? Wir nehmen jetzt irgendwie so einen richtig günstigen, schicken, bunten Stein, ja. der einigermaßen formbar ist. Ja. Den pulverisieren wir und dann nehmen wir diese, diese Doppel... Doppel-Handyhüllen, äh, wo man normalerweise Glitzer reintut. Ja. Die füllen wir mit den Steinen und sagen, das ist Anti-Corona. Aber da müssen wir ja was produzieren. Da müssen, müssen wir eine App produzieren. Ja, aber eine App machst du einfach, die kannst du hier zu Hause, guck mal, da hast du zwei Bildschirme, da kannst du das mitmachen. Bildschirme können sowas, habe ich mal gehört, ja. Da setzt du dich dran, tippst Code ein und da kommt eine App raus. Die lädst du in den App Store hoch, weltweit Ey, Erfolg. Eine Corona-Schutz-App, die einfach nur alle fünf Minuten einen Wecker klingeln lässt und sagt, Hände waschen. Das wäre ja effizient. Das ist ja unglaublich nervig vor allem. Ja, und darum würde es, also von der Usability ja, jetzt von der UX-Seite her, würde ich genau das sagen, das ist eher befremdlich und man würde dann eher, eher diese App wieder deinstallieren. Ja? Wir könnten es als Dating-App verkaufen, weil wenn die Leute, wenn zwei Leute in der Bahn sitzen und bei beiden das Handy dann klingelt von wegen Hände waschen und dann, es ist glaube ich so, wenn, wenn, wenn Menschen sich sehen und merken, dass sie gerade dasselbe tun, ist es entweder sehr weird oder sehr schön. Ja, das geht mir jedes Mal so, wenn ich hier Podcast mit dir mache. Ja, das find, ich finde es auch mal ein bisschen mm. sehr weird und sehr schön. Mm, ja. Genau. <lacht> Nee, wann, wann, wann habe ich das letzte Mal jemanden gesehen, der in der Bahn was selbst macht wie ich? Letztens hat jemand gewichst. Ohne Scheiß. <lacht> ja, da hat sich auf jeden Fall irgendwie angefasst. Aber die Bahn war leer und war, war keiner da. Deswegen war es auch keine sexuelle Belästigung. Und da hat sich nichts zu mir einen, glaube ich, runtergeholt. Und da hat sich auch nur. Wie hast also, du dich dabei gefühlt, als, als dir aufgefallen ist, dass ich war das nicht, dass er es nicht äh, wegen dir getan hat? Ach so, dann war ich natürlich enttäuscht. Du warst ein bisschen enttäuscht, ja. oder? Ja, ja, ja. Ich glaube, es sind so Sachen, die will einfach kein Mensch. Ja, ich Man, du, willst, du willst nicht in der Öffentlichkeit der, der Grund für eine Masturbation. Nein, Egal weil, von Nein, wie. weil das ja sexuelle Belästigung wäre. Sowieso. Ja. sowieso. Aber, aber allein jetzt, jetzt rein vom, vom Attraktionsfaktor her, weißt mhm. du? Äh, äh,
wo du dürftest. Laminiert, ich habe ein iPhone, hallo. <lacht> <lacht> ah. Äh, ich brauche mal, ich brauche noch eine Beispielsperson. Nee, wir haben keine. Nenn mal, nenn mal eine Beispielsperson. Deine Frau hört diesen Podcast nicht. Nenn mal eine Beispielsperson. Apropos, meine Frau hört den Podcast nicht. Da müssen wir gleich noch drüber reden. <lacht> Aber Moment. Ähm, ähm, also rein hypothetisch. Ja, rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Und, und Corona hat alle ausgemerzt. Nur diese Person und du sind da. <lacht> Wer ist es? Äh, mir fällt gerade keine ein. <lacht> Ähm, auf ähm, äh, Bauch, Sebi. Einfach auf dem Bauch. Warum muss ich gerade an Blümchen denken? Okay. <lacht> Stell dir vor, du sitzt, du sitzt in deiner Lieblingsbahn der 1, ja. nee, der 13. Sebis, Sebis Lieblingsbahn ist die 13, habe ich letztens gesehen. Ja, aber die 13 ganz können wir miteinander verbinden. Du sitzt in der 13 genau. und, ähm, und du fährst schon so drei, vier Stationen, es ist leer und plötzlich hast du so, Moment, weißt du, da hinten sitzt ein. Man hört so ganz leise. Wie ein Bum, 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 Ja, dann sitzt da Blümchen und hört sich ihre alten Greatest Hits an. Und dann erhascht sie dich und sie plötzlich, plötzlich sieht sie dich und es kommt über sie und sie legt los. Wäre das für dich schön? Nee. Nee, es, ist, es wäre falsch. Ja. Worauf wolltest du hinaus? Das ist, das ist Moment, du das hast gerade kein, in keiner Konstellation äh, in der Nein, kein, natürlich okay nicht. Das hätten wir auch einfach so sagen können, ohne dass ich beichten müsste, dass ich ja, auf aber, aber, dann, aber dann sollten wir keinen Podcast machen, sondern nur noch tweeten. Ah, was? Ja. <lacht> Blümchen. Also wollte ich dir einfach das Bild. Mal, ja. mal, mal sehen, mal sehen. Naja. Meine Frau hat auf Ich frage deine Frau, ob du heute Nacht im Schlaf gesprochen mach das. hast. Meine Frau hat auf jeden Fall einen Podcast sich angehört. Nicht unseren. Was? Nein, sondern den von Robert. Und den fand sie sehr gut. Darum müssen wir Robert unbedingt mal einladen hier. Haben wir doch schon mal. Ja, aber mal richtig. Beim Chatten. Was? Ach, damals. Ja, mit dem Penis. Ich glaube, das fände du ja auch nicht lustig. Nee. Lass mal Robert einladen. Können wir machen. Mhm. Können gut, wir machen. Gut. Ja. Nee, wollte ich auch. Ich freue mich immer, wenn wir Leute einladen, die Fan von einem halben Podcast sind. Ach, weil sie alle mich mögen und ich. Robert nicht. ist dein Fan. Das hat er offentlich zugegeben. Mag sein. Aber ja. ist okay. <lacht> ist okay. Ist okay. <lacht> ja, vielleicht. Da kann er auch auf meiner Seite der Couch hier sitzen. Und er kriegt keinen Couchplatz. Ah. Hast du von dem NHL-Torwart mitbekommen, diese Story da? Äh, der, der, der ein, ein, ein Nierentransplantat bekommen Was? hat oder so und der äh, als dritter Torwart eingewechselt wurde deswegen. Okay, das mit der Niere ist mir neu. Der und auch wurde nicht deswegen. Vor 15 Jahren brauchte der ein Transpl äh, äh, Transplantat ah. äh, und äh, wegen dem Transplantat war wahrscheinlich die Chance so, dass er nie wieder Eishockey spielen darf. Und jetzt haben sie es irgendwie, nach 15 Jahren haben sie ihn aufs Feld geholt. Okay, du hast anscheinend die RTL-Exklusivgeschichte gehört, ja? Ich hab's auch. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ich, ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich heute Morgen, nee, gestern Morgen, um 6 Uhr, als ich das erste Mal wach wurde, mhm. das zweite, nee, das zweite Mal wach wurde, habe ich dann Fernseher angemacht und bin dann bei Sat 1 morgen Fernsehen wieder Ja, genau danach hört es sich an. Weil ja. das, das Problem ist, eigentlich das Tolle an dieser Story ist überhaupt nicht, dass da irgendwie anscheinend noch, ich wusste gar nicht, dass da ein Transplantat drin hat. Ja, aber top, die Geschichte jetzt mal. Ja, es ist doch einfach viel lustiger. Die Grundgeschichte ist doch einfach viel geiler, die dahinter steckt. Da haben die Toronto Maple Leafs und die Carolina Hurricanes gegeneinander gespielt in Toronto. Und Bis jetzt nicht spektakulär. Ach, halt's Maul. Und anscheinend ist es eine Regel, das wusste ich auch nicht, dass die Heimmannschaft einen sogenannten Emergency-Torwart stellen muss. Weil beide Mannschaften haben nur zwei Torwärter dabei. ja. Und der Emergency-Torwart springt dann für beide Mannschaften ein, falls man halt einspringen muss, wenn beide kaputt sind. ja. Und bei den Hurricanes... Und der muss dann, der, der, der muss dann für beide Teams spielen Richtig, können. und das war halt bei den Hurricanes der Fall. Bei den Hurricanes, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hat sich die, die Nummer 1 im Warm-Up verletzt und die Nummer 2 wurde im Spiel ausgenockt. Ja, und dann hatten sie beide kein Torwart mehr. Das Warm-Up ist immer ein Tag davor, da spielen die auf Zeit, ne? Und wer am schnellsten ist, darf halt vorne stehen. Nein, das Warm-Up ist einfach 20 Minuten davor, das warm machen. Ja? Komm, ich habe extra für dich einen Formel-1-Witz gemacht, Alter. Ein bisschen, ein bisschen Props kannst du mir jetzt schon Und das wäre die Qualifikation, nicht das Warm-Up. Mann. Okay, ach, ach Warm-Up ist da, wo, sie die, wo die Kuchen dann nochmal in so warme Pads gelegt werden und so weiter. Ne? Ja. Jetzt ist egal. Genau, jetzt, jetzt ist egal. Die, die Grundidee macht sie. Ich habe einfach versucht, weißt du, auf deine jeden Welt Fall, einzudringen. Auf jeden Fall, dieser Typ dann, der eigentlich dann für Toron von Toronto nominiert war, in der... Ich nenne es immer in der, in der, in der Jugend, es ist nicht die Jugendmannschaft, aber in der, in, der, in der kleineren Liga für Toronto, in deren Partnerteam immer gespielt hat als Torwart, aber auch nicht immer, sondern einfach mal so eine Saison so halb gespielt hat. Den haben sie dann quasi in ein Hurricane-Trikot gesteckt. Der hat noch seine Toronto-Maske angehabt und der musste dann für Carolina Hurricane spielen. Und die Halle, die Halle hat den einfach gefeiert ohne Ende. Also die ganzen Toronto-Fans waren noch richtig stolz auf den. Das war ein richtig cooles Spiel. Das Lustige ist einfach, dass dann dieser Typ. Fährt eigentlich die Eismaschine da wohl. Ja, ja. der, äh, äh, wie heißt der? Zambosi. 
Zamboni. Zamboni. Der Zamboni-Fahrer. Die Zamboni. Zamboni. Die Zamboni, wie es in Deutschland so schön heißt, ja. Also im Endeffekt der Eis. Zamboni, ne? Der Eismaschinen. Das ist der Tagesschau-Typ. Ja. Also die haben einfach den Eismaschinentyp aufs Eis gestellt. Und dann ist ja noch das Lustige, dass er gewonnen hat. Ja? Und dann auch noch halt von der Presse zum Star of the, Star, zum Man of the Game quasi gemacht ja, wurde. Ah, ist ja spezial, ja. ist ja der Joker, ne? Ja. Also das sind so Geschichten, und da habe ich mir gefragt, wo wäre die Gelegenheit, wo, wo du mal sowas hättest? Dass, dass jemand kommt und sagt, du, raus und mach. Ähm. Haben wir schon mal drüber gesprochen, bringe ich gleich, aber ich möchte ganz, ganz kurz einen klitzekleinen Exkurs machen zum Thema, wie viele Torwerte man mitbringt. Ne? Mhm. Wenn ich FIFA spiele, ne, mhm. nehme ich immer den Torwart aus der, äh, aus der Ersatzmannschaft. Mhm. Ich, brauchst du doch nie. Das ist ja auch ein Computerspiel, das ist ja egal. Ja, ja. Mhm. So, ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, die einzigen zwei Sachen, wo ich, also bei der einen Sache würde ich wünschen und da würde ich glaube ich auch abliefern, wo ich gewählt werden würde, wäre wenn Jack Black sich verschluckt mhm. und das heißt, er kann er irgendwann den Song zu Ende singen. Mhm. Da würde ich definitiv sagen, ey Jack, bitte, lass ja. mich übernehmen. Dann sagt er, nein. Zu schlank. <lacht> zu schlank. Zu schlank. <lacht> nee, nee äh, doch, doch. Ich, also wenn es musikalisch drum geht, dann würde ich am ehesten nämlich auch bei Teenage Steve sagen, dann möchte ich da Zeit singen, weil da bin ich textsicher. Mhm. Da bin ich wirklich textsicher. Mhm. Und ich kriege da das schon, also niemand wird Jack Black toppen von der mhm. Stimme her, aber ich, da, ich, würde schon, ich würde schon seine Musik in Ehren halten. Ähm, andere Sache ist es, glaube ich, äh, wo ich gewählt werden würde, wäre, wenn du einen freien Slot bei deinen Wer wird Millionär Anrufjokern hättest. Ah. Ja, da, gut, aber. Da habe ich, hab ich ein bisschen Hoffnung, dass du neben, wahrscheinlich neben deinem alten Rallye-Lehrer, äh, deinem äh, Schwiegervater und äh, noch einen Platz vorher. Nee, ich würde meinen alten Filmprofessor reintun. Ich würde. Den, den wir beide hatten? Ja. Ah, okay. Den würde ich reintun. Dann würde ich meine Frau reintun. Die rufe ich dann halt an vor der Millionenfrage. Ja, so wie der Klassiker <lacht> da aus der Funktion. Ja. Oh, brauchst du jetzt etwa doch einen Joker? Und dann würde ich noch. Wir beide haben das gleiche Wissen. Wir wissen genauso ja, wir viel. Haben tatsächlich schon ein paar Überschneidungen. Wir überschneiden uns einfach zu viel. Wir sind zu ähnlich. Den Matthias würde ich noch eintun. Ja, Matthias ist schon echt ein Film einmal nach. Ja, Matthias weiß alles über Filme. Zu ja. viel, sogar echt. Das ist echt krass. Das ist, das ist schon krass. Da muss man aufpassen. Also das kann schon krankhaft werden. Okay, Aber Matthias würde ich fragen. Ja, da siehst du dann, dann bleibt ja. mir eigentlich nur noch Jack Black. Jack. Ja. Du bist ja noch ein bisschen ich glaube, ich glaube, wenn, wenn irgendwas ist, ruf ja, an. Ich glaube, wenn, wenn der Bundespräsident zu mir kommt, also Merkel kippt tobt um und der Bundespräsident kommt zu mir und sagt, oh, hast du dieses geile Sebastian, Bild von du musst gesehen? bitte Bundeskanzler werden, dann, dann würde ich das machen wahrscheinlich. Ich sehe dich nicht als Bundeskanzler. Warum nicht? Nee. Einmal ein cooler nee, Bundeskanzler. Von deiner Art und Weise sehe ich dich eher als Gesundheitsminister. Weil ich wieder Spahn bin? Nee, aber du, würdest, du könntest ihn gut ersetzen, glaube ich. Ersetzen kann denn jeder, weil Spahn eine Nullnummer ist. Ich meine, du hast, du hast, wenn wir dir jetzt mal die Kopfhaare ein bisschen wegdenken, mit dem Bart könntest du auch einen guten Schulz machen. Den Schulz? Ja, kannst du auch optisch machen. Der, der Zug ist abgefahren. <lacht> weißt du, weil <lacht> Schulz <-Zug. lacht> Ja. ja. Hm. Ich glaube, ich würde eher Bundespräsident sein wollen. Nee, der macht Doch, du bist einfach nur ein lieber Mensch. Du bist einfach nur ein lieber Mensch. Ja, es gibt auch scheiß Bundespräsidenten. Ich würde, ich würde genau, Wolf. meine Amtszeit würde genau bis zum nächsten Karneval gehen. Weil du dann wieder an Corona stirbst. Richtig. Schon wieder. Bundespräsident, Bundespräsident übertreibt es beim Karneval. Hast du Merkel immer gesehen, die Gesichter von Merkel zu Karneval? Die sind immer toll. Nee, äh, ich habe aufgehört, mir, äh, ähm, ich hab aufgehört mir, mir Politiker an Karneval anzuschauen, seitdem ich äh, äh, Andrea Nahles das letzte Mal gesehen habe. Das Clown. hat mir, also, man sollte als das, Politiker, das war schon übel. Man sollte als Politiker nie als Clown verkleidet ein Interview geben. Es könnte nachtragend immer wieder mal verwendet werden. War das vor oder nach IT? Ich weiß es nicht. Ja. Wahrscheinlich war das aber eher die Vorlage für Ed. Ah. Sieh, was hältst du denn gerade von diesen unglaublich, unglaublich spektakulären CDU-Kämpfen, die wir gerade haben? Sind lustig. Ich, ich check nicht ganz durch. Wir, sind wir, haben, wir, wir haben, haben ein großes Potenzial an Also, wir hatten, gerade, oder? wir hatten vier Politiker. Wir hatten den, 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 äh, hier, den, den Merz mit E. Ja. Den, den, äh, der, der andere kommt bald. Der Rüttgers. Ja. Hast du, nee, Rüttgers. Nee, Rüttgers ja. ist der alte. Nobby. Norbert, nee, wie heißt der denn? Rüttgen, Rüttgen, nee. Rüttgen. Rüttgen heißt Rüttgen. der. Rüttgen. Rüttgen ist ein Alter, der war schon mal, glaube ich. Ähm, dann haben wir den Laschek. Und den Jensi. Und den Jensi. Jensi. So, und jetzt haben sich ja Jensi und Laschek zusammengetan. Die haben gesagt, oh, komm, machen wir Team. Laschek macht Nummer eins. Ist schon ein bisschen, Jensi ist macht schon Nummer ein bisschen zwei. mehr Jungfrau, Mann und Blaubarsch. So ein ja. bisschen, ja, ja. Ernie und Bert so ein bisschen. Ah, ja. Naja, und dann haben wir jetzt noch den März, der, äh, ja, ich sag mal, der, der sehr konservative, der, der, der konservative. Der hat den Amtor auf der Seite, ne? Ja, aber nicht als, als nur als Unterstützer. Nee, also erstmal, ja. der ist nicht konservativ, der steht nämlich für Veränderung, für, 
Der, ja. ja, hast du gesehen, für was für Veränderungen? Wir sollten den Rechtsextremismus bekämpfen, indem wir machen, was er will. Das hat er im Grunde gesagt. Der hat im Grunde gesagt, lass uns die Grenzen schließen und mehr Polizeikontrollen durchführen und mehr Ausländer kontrollieren, damit der Rechtsextremismus aufhört. Also, ja, die Nazis zufriedenstellen, indem keiner mehr reinkommt. Ja, sozusagen. Gute, gute, gute Idee. Das war aber auch der Typ, der hat vor ein paar Jahren auch gesagt, ja, gegen Altersarmut sollte man sich lieber Aktien kaufen. Ich habe ich hab letztens, ich habe letztens, oh stimmt, das hat er wirklich gesagt. Mhm. Mord, Leute, vergesst das nicht. Und wir dürfen wirklich nicht vergessen, wo der vorher gearbeitet hat. Mhm. Also, das ist, das ist schon sehr trump esque sag ich mal. Ein bisschen. So, aber auf jeden Fall, ähm, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen, gab es diesen wunderbaren Tweet äh, von, von, äh, äh, nee, von, von Kevin Kühnert. Mhm. Weil ja in, in unserem, bei den Nachbarn von Gemisches Hack wurde ja vorgeschlagen, dass, dass Kevin Kühnert mal irgendwie irgendein Intro einrappen soll. Die, bei ihm gibt es immer Anfangs-Raps mhm. und so weiter. Und ich wollte eigentlich retweeten und was dazu schreiben, aber ich wurde an einer ganz speziellen Information geblockt. Und zwar äh, wollte ich schreiben, hey wie weit sind wir denn dann zwischen einem Rap-Battle zwischen Kevin Kühnert und äh, Philipp Amthor? Mhm. Problem ist, Philipp Amthor hat, hat keinen kein Twitter. Twitter. Nein. Und ganz ehrlich, ich weiß auch warum. Weil er uncool ist. Tante Angela erlaubt sie ihm nicht. Nein. Tante Angela hat gesagt, äh, Philipp, nein. Ja. Philipp, du hast, du hast eine halbe Stunde Internetzeit am Tag. Und die benutzt das schon für seine Riso-Videos, die er sich anguckt. Richtig, richtig. Ah. Da kann er nicht noch nebenbei tweeten. Ich verstehe diesen Typen auch nicht. Ich meine, ähm, Er wird es mir ist, eigentlich immer sympathisch. Ich, ich finde es ich find's, gut, sich als junger Mensch politisch zu engagieren. Ja? Und vor allem auch offensiv zu engagieren. Jetzt gibt es aber so einen Typen wie halt den Kühnert, der auch jung ist, der das aber auf eine gewisse Art und Weise macht, wo man sagt, ja, ich meine, du bist halt in der SPD und du vertrittst die Meinung der SPD, du gibst der SPD ein bisschen Kontra. Ich muss nicht mit allen zustimmen, was du sagst, aber okay. Wie, wie, du machst wie weit einen, ist da dein Objektiv, Job. die du gerade bringst? Kühnert. Nee, dein Objektiv. Ja, ja. Wie weit bist du da gerade objektiv? Oder wie, wie viel ich oh, oder kontra SPD kommt da bei dir gerade raus? Ich stehe der SPD sehr neutral gegenüber. Deswegen alles. Ne? Ich ja, bin die, ja, haben, die haben letzte Zeit falsche Entscheidungen getroffen. Ja, ich, ne? ich verdiene halt zu, zu viel als Arbeiterklasse. Deswegen könnte ich nie SPD wählen. <lacht> <lacht> Wir kommen bei allen auf <lacht> im Podcast. Ja. Der oberen Schicht. Ja, ja, aber die wir, sollten mal den, wir sollten mal den Christian einladen. Was hältst du denn davon? Nee, lass mal. Schnuckelchen kann wegbleiben. Schnuckelchen? Nee, ich glaube, die Nummer ist durch. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wir können Fall. eine Seance machen und den Möller Aber, machen. aber dann gibt es halt diesen, 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 diesen Amtor, wo du dir denkst, was, was ist denn da schief gelaufen? Irgendwie, das ist so dieses, dieses, dieses Jüngelchen hat irgendwie keine Jugend gehabt oder wurde so oft gemobbt und ist jetzt halt als, wie alt ist der? Mitte 20, Ende 30? Ist aber nicht. Ende 20? Ich meine, der ist 18. Dann ist er halt als, als Mitte 20. Nee, er, ist irgendwie, ist er ist der älteste 26-Jährige der Welt. Ja, er ist halt Mitte, Mitte Ende 20 und ist halt 50. Weißt du noch, wie wir diese eine Folge so schlecht aufgenommen haben und ich habe die ganze Zeit Philipp Amroth gesagt? Kann sein, ja. ja. Wie, wie, wie alt fühlst du dich? Was würdest du sagen? Wenn du, wenn du die Wahl, wenn du jetzt wirklich sagen müsstest, wie alt du bist, nicht dein physisches Alter. Äh, 27 ist er übrigens. 27. So. Nein, wie alt bist du? Ähm, ich glaube, ich bin 24 im Kopf. Wow, würde ich sagen. Ja. Das, das wäre mir zu jung. Ich weiß, aber ich glaube auch tatsächlich, dass bei mir noch gewisse, gewisse reife Geräte noch erreicht werden. Mm, ich mich wo ich mich dann wirklich, wo ich mich, wie wir 24-Jährigen auf 1Live sagen, selber abgeholt fühle. Ja, das ist halt noch das Ding, ne? ich höre auch noch 1Live, ich bin jetzt 35. Ich höre kein 1Live. Ah. Ich habe es nur wegen meinem Alter gesagt. Ich finde, 1Live ist ein ganz, ganz schrecklicher Radiosender. Das ist der beste Radiosender, den es gibt. Ganz, ganz schrecklich. Nee. Warum das denn? Weißt du, was momentan der beste Radiosender in Deutschland ist, wenn wir von Musik sprechen? Was? Radio Bob. Aber mit Abstand. Was ist denn Radio Bob? Das siehst du, weißt du nicht mehr, was Radio Bob ist, oder? Nein. Hast du keinen Dub? Nein. Warum sollte ich Dub haben? Damit du alle Radiosender empfängst. Ja, aber nein, ich habe eins live. Reicht. <lacht> ja? Radio Bob ist tatsächlich, glaube ich, gefühlt der einzige richtige Rocksender, den wir haben. Ja, aber ich Und auf will allen ja nicht anderen Rocksender ich will auch David Getter hören. Nee, ich, ich eben nicht. Ich, nicht. Ich, kann mit, ich kann mit eins live Musik nichts anfangen. Kann ich einfach nichts anfangen. Also ich finde äh, die Mischung da am besten, weil da hörst du einfach wirklich alles Moderne und zwischendurch läuft da schon mal Ärzte. Ich mag, redaktionelle Parts können gut sein. Hm. 1 Live hat sicherlich sehr gute Comedy-Formate hm. und auch sehr schlechte, Dennis. aber auch einige. Dennis ist super. Hm. Vor allem, ne, Dennis man, ist jetzt bei Let's Dance. Wenn man den mal trifft, der ja. ist halt extrem sympathisch. Ja. Der ist also in echt. Ja. Ne, wenn du den mal am Subway nervst, ja. ein Selfie, dann ist der richtig nett zu dir. Ja. Und ähm, 
das Hast ist cool. du ihn genervt für ein Selfie? Ich habe ihn genervt für ein Selfie. <lacht> Hast du das nicht auf Facebook gesehen oder was? Ah, ich bin nicht Ja, dann stellt sich raus, er ist mein Parkplatznachbar. Ah. Das war auch super. Ja. War immer gegrüßt. Der ist jetzt bei Let's Dance. Du ja. kannst jetzt für ihn abstimmen. Ich gucke leider keinen Let's Dance. Kann man sich angucken. Let's Dance kann man sich echt angucken, weil das ist so eine, so eine nette, man schaltet einfach ein und schaltet Abend, man guckt so ein paar Leute, man tanzt zu, ein bisschen beim Versagen und man lernt auch ein bisschen was dabei. So was ein guter Tanz ist und was nicht. Das ist schon richtig gut. Tanz ist Ey, du bist, du bist, Sebi, ne? Ja. Du bist so ein Hypokrit. So ein Hypokrit. Also Let's Dance würde so ich jetzt... So ein Arsch, ne? Warum? So ein Arsch. Versuchst du mir hier dick Let's Dance aufzutragen als akzeptable Sendung, ja. aber als ich letztens am Samstag zu dem meinte, von mir gesagt, hey, wollen wir nicht eigentlich zusammen The Masked Singer gucken? Ja, weil da das der letzte du, Scheiß ist. Da hast du die Zähne gewetzt und hast mich zerfleischt ja, in der Luft, warum ich mir um, sowas antue. Aber es geht doch um das Showkonzept. Der Masked Singer ist einfach... Nein, das ist bescheuert. Warum sollte ich mir dein dickes Monster angucken, was da rumsickt mit einer mit der, mit der Stimme? Und du jetzt gegen dicke Monster? Ja, Body Shaming? Ja, von mir wow. aus. Die könnten auch dünne Monster da hinstellen. Oder schwarze Monster oder jetzt, chinesen jetzt, Monster. Jetzt, wo ich angesprochen habe. Ja? Ja, ja. Oder keine Ahnung, was für Monster. Alles. Auch deutsche Monster. Ja. Auch. Das Problem ist, ist, dahinter müssen einfach Berühmtheiten sein. Ja, wenn dahinter da einfach, wenn, wenn von zehn von zehn von den Teilnehmern ja. auch zehn Berühmtheiten dabei sind, ja. macht richtig Spaß, glaube ich. Und bei Let's Dance kennst du alle. Bei, da kennst du alle. Pass auf. Ähm, Let's Dance Teilnehmer. Ich, ich, äh, ich, na, ich, äh, ich äh, distanziere mich übrigens vor jeglicher Sendung, wo Oliver Pocher mitmacht. Also, äh, äh, Ilka Pessin. Ja. Kennst du? Ja. Kennst du, kennst du, ne? Ja. Ehemals Cindy aus Marzahn, die übrigens als Ilka Pessin sehr sympathisch ist jetzt. Ja, das, ähm, ich war kein großer Cindy-Fan, aber alles, was ich mit Ilka mitbekommen habe, ist echt sympathisch. Vor allem gibt es einen super Talkomat mit ihr. Was ist ein Talkomat? Das ist dieser, dieser Spotify-Podcast, wo sich zwei Leute gegenüber sitzen, äh, Berühmtheiten und sich einfach unterhalten müssen. Okay. Ähm, einfach mal rein. Das dann kommt. Moderator Sykrü oder Sykrü ist Sykrü. Sykrü Bellivan. Sagt mir was, aber was moderiert er? Der macht quasi das Bares für Rares auf RTL. Der, ja. Das Schlechte, ja. 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 RTL-Moderatorin Ulrike von der Gröben. Ja. Die ist mittlerweile 62. Was? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Andersrum, die macht Fernsehen, seitdem ich denken kann. Die ist immer an der Seite von Klöppel. Und vorher schon mit, mit, mit Hans Meiser. Und? Und schon. Bestimmt, Bestimmt. Ja. Dann Schauspieler Martin Kleppner. Ja, Dennis, ja. Dann TV-Persönlichkeit und Model Laura Müller. Äh, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich, kenn ich, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Nee. Sänger Luca Henny. DSDS irgendwas? Ja, war mal. Ja. Aber ist auch einer, der, der halbwegs singen kann. Ja, also singen ist nicht so, die alle. Aber ist nicht so ein Pietro-Typ. Ja, okay, Pietro kann nicht singen, hast ja, recht. Ne? Aber also, der Rest kann singen. Aber auch so vom Typ her normaler. So. Ja. Ne? So. Fußballspielerin Steffi Jones. Ja. Quasi Yogi Löw, die war ja auch mal Bundestrainerin. Das ist die, die Bundestrainerin. Die Yogi Löwin. Die vorige. Nee, die, die letzte, das ist nicht Steffi Jones gewesen. Die, die vorige. Jetzt gerade ist es doch, weiß ich gar nicht. Jetzt grade, wie heißt sie denn? Oh Gott. Moment, Silvia irgendwas ja, hieß die. Ja, andere. ja, ja, ja. Äh, Bundestrainerin. Ja, und danach war es Steffi Jones und die wurde, glaube ich, gefeuert wegen Erfolgslosigkeit. Ja. Martina Voss-Tecklenburg. Ja, richtig. Die ist nämlich Spokesperson bei uns gewesen. Okay. Ja, so, und jetzt kommt Sänger, Musiker und Komponist John Kelly. Also, wenn du einen nicht kennst, dann ist es John Kelly. Du kennst jeden anderen der Kelly Family. John? Das, genau das ist die Frage. Wer ist John? Keiner weiß, wer John Kelly ist. Selbst das Bild sagt den Doch, nicht. Das Bild sagt, dir das Bild Das Problem an. ist, meine Cousine war ein extrem großer Kelly-Fan. Aber man kennt alle anderen Kellys. Du kennst Mighty Kelly, Papa Kelly, Mutter Kelly. Du kennst Angelo Kelly. Du Nein. Kennst, du kennst Patrick Kelly. Weißt du, warum du ihn nicht als John Kelly kennst? Warum? Weil er weil es, ich, ich meine, der würde früher nicht John Kelly genannt. Wie denn? Michael Kelly. Das ist Michael Kelly. Selbst dann würde ich den nicht kennen. Nee? Nein. Ah, ich habe da eine andere Beziehung zu, weil der Bruder eines Schulfreundes sieht mich genau so aus. Okay. Dann geht's weiter. Artistin Lilly Paul Roncalli. Die muss man nicht kennen, aber man muss das Roncalli kennen. Klingt ein bisschen nach, ja. Es ja. ist die Tochter vom, so, vom Roncalli. Ja, also die, ist, vom, die ist auf der anderen laminierten Liste von Sebi mit äh, Menschen, die man kennen muss, damit Sebi dich respektiert. Richtig. Dann Schauspieler Tian Ni. Sagt mir echt nichts. Hm? Schauspieler Tian, Tian Ni. N-J-I-E. Nie. 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 Klingt, klingt vietnamesisch. Weiß ich dann. Dann Model Loisa Lammers. Nope. 
interessante Persönlichkeit, weil sie war mal ein Mann und ist jetzt ein angesagtes Fashion Model. Okay. Mhm. Dann, den kennt man, Fußballspieler Ailton. Oh ja. Gott, Alter. Sport. War der Basler auch schon mal da? Nee, der Basler war nicht bei der Oh, Wie Stand. geil wäre es, wenn der Basler <lacht> da hingeht, weißt du, während er, die, okay. während er sie in der Pirouette nimmt, ah. so mit der anderen Hand Richtung Publikum geht, ja. so die Kippe zieht, einmal kurz zieht und wegwirft. Sportler Moritz Hans? Nope. Ich habe keine Ahnung, 23, wer ist der Moritz Hans? So Ach, Themen das ist der, der, der war mal, weißen. nee, der, der war äh, so eine rtl Leute, solange wir länger über, über, über RTL-Formate als über Corona reden, ja. macht euch noch keine großartigen Sorgen. Und finally, Rapperin Sabrina Settlur. Sabrina Settlur. Sabrina Settlur. Ja. Schwester S. Schwester S. Ich finde es ja lustig, dass sie halt für solche Formate, das sind jetzt so eine Promi-Kategorie, wo ich schon dir sagen würde, die würden nicht in den Dschungel gehen. Ich habe von irgendjemandem erfahren, dass für solche Sendungen, also vor allem für den Dschungel, diese Leute werden dahin gezwungen teilweise. Ja, wegen Geld. Ja, nee, weil, weil das Management, weil die solche Deals mit dem Management haben, dass sie gewisse, äh, äh, eine, eine, eine gewisse Auftrittsquote haben müssen. Mhm. Und weil dann am Ende nichts mehr kommt, heißt dann so, ey, ja, ganz ehrlich, du musst jetzt in den Dschungel oder so. Richtig. Oder aber letztendlich hat, glaube ich, dann noch einen besseren Ruf. Ich bin, nee, einfach, das, kein das, Menschen, das, ich bin einfach kein Tanzmensch. Oh. Deswegen, deswegen bin ich da einfach bin ich da nicht zugeneigt zu, weißt du? Das ist einfach nicht so meine Welt. Ja, oh. also es ist, ist ganz, es kann man sich angucken. Wobei man sagen muss, dass die Tänzerin definitiv besser aussehen als äh, was du bei Germany Sex Hauptmodel siehst. An denen ist wenigstens was ja, dran. Ja, ganz genau. Das ja. ist halt nicht so eine abgemagerte Kack Ich, ich kam gerade eben kurz nach Hause, habe noch kurz taff geguckt und da war halt eine Reportage über die morgige Folge Germany Sex Hauptmodel. Ich möchte noch mal ganz kurz <lacht> zur Minute 11 äh, zurück erinnern. <lacht> das klingt so, als hättest du irgendeine so Scheiße auf RTL geguckt. Ja. ja. Ich kann mal, du kommst um 17 Uhr nach Hause, was hast du für Wahl? Entweder guckst du dir die Lufen bei Brisant an. Das ist so Gaffer tv von öffentlich-rechtlich, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Brisant? Brisant. Brisant. War das nicht früher noch mit äh, Leute heute und so mit, äh, mit hier? Das ist ZDF, das läuft parallel. Achso. Mhm. Ah, nee, aber ich komme tatsächlich aus einem Haushalt, wo ich komme nach Hause und Modi hat Brisanter gemacht. Boah, ist das übel. Das ist so richtig Gaffer-TV. Wenn da eine betroffene Frau steht und sagt, ja, heute auf der Bundesstraße 327 bei Schlachtelhuftel im Landkreis Bligelhof ist ein... Auto. Wir haben, die, falls ihr wundert, wir haben die Namen äh, entstellt. Damit Nein, die Namen sind genauso. Das sind typische ostdeutsche Namen, weil das Komm irgendwo, aus irgendwo in Brandenburg passiert. ja. So Und da ist ein Auto gegen einen Baum gefahren und da hat sich jemand verletzt. Kamerateam war vor Ort. Ich frage mich immer, wo kommt denn dieser... Das ist doch jetzt gerade aus dem Liedtext rausgeklaut. Ja, in, Brandenburg, in Brandenburg ist wieder einer gegen die Allee geguckt, Sebi. Was? Das soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg. Was? Einfach nur geklaut. Du hast einfach nur Songtext jetzt gerade geklaut. Nein. Das war wirklich freie Sache. Naja. Oder, oder keine Ahnung, da ist halt der andere Typ im Schwert nach Polen gegangen. Ja, sowas, genau. Ja, <lacht> ja und, 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 und Gruppe Jugendlicher beschweren sich und wollen nicht nach Berlin. Genau. Und, so. Oh, Arschloch. Ja. Äh, naja, das ist letzte. Das habe ich noch auf meiner Liste. Warte mal, wir haben so in, in, in der Klippfisch. Äh, ich hatte am Wochenende Stromausfall. Das war lustig. Oh. Ja. Ja, ich, und, oh, und ich habe sogar Teilpanik mitbekommen. Ah, oh, es war schön. Es war aber echt seltsam. Ich bin, ich bin eine Stunde mit Familie Sebastian äh, Richtung Dortmund gefahren. Währenddessen gab es zig Anrufe. Warum? Weil die Keller, weil der Kellerkühlschrank vielleicht kaputt sein könnte? Richtig. Ja, wir haben halt das Problem. Da, also bei uns in, in Jetzt überlegen Sie, wie kann ich darüber jetzt frei reden? Hört meine Frau weiter zu? Kriege ich dann Ärger? Du kannst reden über was du willst. Du kriegst ja den Ärger. Äh, wir haben ähm, ich habe ein bisschen äh, Angst vor deiner Frau. Bei uns in, 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 in Weidenpächter, in, 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 das sind so alte Nazi-Blöcke halt. Ne? Diese O-Häuser äh, mit Innenhof. Richtig, ja. ja. So, ähm, Auch in, 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 richtig schön, in richtig schön SS-Uniform Ocker, ne? Richtig. Ja. ja, die haben mittlerweile ein bisschen Farbe reingebracht. So nach dem Krieg war ja ein bisschen was kaputt, dann haben sie mal Farbe drüber gemacht, dann geht das alles wieder. Ähm, auf jeden so Fall schlimm ist, es auch echt ist in den Blöcken da äh, der Strom ausgefallen. Das hatte ich noch nie. Ich habe noch nie einen Stromausfall live erlebt. Und du sitzt da einfach jetzt und ich, ich war gerade so irgendwas am Handy am gucken. Nee, ich habe FC geguckt. Genau, ich habe FC auf dem iPad geguckt, über den Sky Go gekommen von meinem Vater. So, und dann, Während du einen wie großen Fernseher vor deiner Nase hattest? Ja, aber ich war noch am Kochen parallel und ich wollte nicht meinen Laptop am Fernseher anschließen, deswegen hatte ich einen FC halt eben auf dem iPad. Mhm. Ja, hat das schön da vor mir gemacht. So. Du Snob, kein Wunder, dass du keine SPD wählst. Ey. Und dann, dann, ja. Und dann merke ich auf jeden Fall, zack, Geh meine Hüllampen aus. Und dann dachte ich schon, okay, ähm, hier, mein, meine, meine, meine Philips-Lampen sind kaputt. Äh, irgendwie Internet oder sowas. Ne? Ich hole mein iPhone raus, mache die App auf, sag von wegen, hey, Siri, mach bitte Licht wieder an. Sagt sie, kann ich dir gerade nicht machen. Die Geräte reagieren nicht. Hm. Ich denke so, so, okay, hier stimmt was nicht. Ich gucke auf mein iPad, ne? FC friert ein. 
Nichts mehr passiert. WLAN am iPad weg, WLAN am Handy weg. Ich dachte, fuck, Internet kaputt. Und das bei dem Spiel, ne? Bei dem Spiel auch Bei noch. dem bei Spiel dem auch noch. Spiel. Ich schlepp mich auf jeden Fall ins Arbeitszimmer, guck rauf zu meiner Serverfarm da, nichts, alles aus. Dann denke ich mir, Serverfarm? ja, ich habe so eine kleine Cloud da stehen und daneben steht der Apple WLAN Router und daneben steht die Fritzbox. Das ist meine Serverfarm. Serverfarm. Die hört sich an wie eine Serverfarm. Ja, klingt geil. Klingt ja. Sehe ich ganz ehrlich, ja, solltest du. Ey, das sind zwei Fest solltest du genauso weiter nennen. Das sind zwei Kommt Festplatten, die sich gegenseitig spiegeln in, 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 in einem System. Also das ist ein Server. Das ist schon. Ja, das ist ein Server. So. Ein Honeypot. Da habe ich halt gemerkt, so, Moment, okay, da oben ist auch alles aus. Das hat keinen Strom. Und dann kam ich im Moment, okay, ist Strom da? Wo guckst du hin? Auf die Backofenuhr. Und die Backofenuhr war aus. Und dann war klar, okay, Stromausfall. Dann war der Moment, okay. Wenn ich nicht so klug wäre und selber immer erstmal zum Sicherungskasten gehen würde, ja, bei mir wäre es die Mikrowellenuhr. Ja, sozusagen. Ja, eindeutig. Ich bin dann aber zur Sicherungskasten gegangen. Aufgemacht, ja, alles drin. Es hat ja auch nicht geknallt oder so. Man mhm. hört ja, wenn eine Sicherung rausfliegt, ne? Ja, alles drin. Dann warst du rausgegangen, Treppenhaus aufgemacht, Hausflurtür, nichts. Also, Klinge hat nicht funktioniert. Treppenhaus, Licht geht auch nicht. Und die ersten Nachbarn machen auch so die Tür auf, gucken so langsam. Ja, Herr, Herr, Herr Schönberger, ist bei Ihnen auch das Licht aus? Ja, pff, ja wird, wird, wird wohl, ja. Kann man das nicht sehen? Ja, und dann, muss man das fragen? Dann sind wir mal Reicht so. das nicht, wenn man, wenn man klingelt und es klingelt nicht? Und dann hat man auf jeden Fall immer weiter und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt ist Strom eh weg. Haben wir erstmal bei der Rheinenergie angerufen, gehört, was denn da los ist. Und dann meinte nur, ja, Sie sind nicht der Erste, wir kommen vorbei. Und dann dachte ich mir, na gut, dann warten wir. Dann bin ich mit dem Hund rausgegangen eine Runde, weil ich hatte ja gar nichts zu tun. Ich konnte ja nichts machen. Bücher lese ich nicht. Ne? Außerdem war es eh dunkel. Und, und, ja. Musikinstrumente sind jetzt auch alle nur noch auf dem, auf dem Rechner? Ne, geht ja alles nicht. Und habe mir dann halt einen Hund geschnappt und bin so ein bisschen rumgegangen. Und das war lustig anzusehen, weil die, die, die Wohnung waren alle dunkel und alle standen auf dem Balkon. In der ganzen Nachbarschaft standen alle auf dem Balkon und haben rausgeguckt. Und geguckt, so was passiert. Da musste ich ein bisschen an dieses Bild denken. Kennst du dieses Höhlenmenschenbild, wo dieser so, so von wegen, da kommt jemand raus aus dieser dunklen Höhle und guckt so ganz ins grelle Licht und denkt sich, äh, was ist denn hier los? Und so ging es da, glaube ich, allen. Alle Leute haben erstmal wieder miteinander gefunden, aneinander gefunden, haben gesehen, dass es noch Nachbarn gibt. Aber eine halbe Stunde später alle nur noch am Ficken. Ne? Riesenorgel gestartet. Eine halbe Stunde, gab's wieder, eine halbe Stunde später gab es wieder Glück gehabt. Strom. Glück ja? gehabt. Also, ja. Ja, aber, aber ich habe gehört, es war so schlimm, dass bei euch alle Torten in der Stadt, äh, im Stadtteil äh, vergammelt sind in den, in den Einkaufsschatten. Ja, das passiert, die haben es mittlerweile weggeräumt in diesem einen Geschäft. Hm. Ja, ja. ja, und der Kühlschrank ist halt, dann, dann gab es halt noch Anrufe von Schwiegermutter, weil wir, die waren halt im Urlaub und wir mussten gucken, ob der Kühlschrank wieder läuft. Ja, er lief und ich habe dann gefragt, ob ich ihn wieder einfangen soll. Ha, 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 ha. Naja. Ha, ist ein Witz, den muss man bringen. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ne? Aber anscheinend gibt es Kühlschränke. Da denke ich mir auch, wer hat sich denn sowas überlegt? Wenn du Entwickler eines Kühlschranks wärst, ja, würdest du bei dem Bau der Elektrik dir denken, ja gut, wenn der Strom weg ist und er dann wieder da ist, sollte der Kühlschrank gut erstmal ausbleiben. Der sollte nicht sich automatisch ah, einschalten. Ich habe das Telefon, Telefonat, um das es geht, habe ja. zu halb ja mitbekommen. Äh, nein, Kühlschränke sollten keinen extra Kippschalter haben. Warum zum Teufel baut man einen extra für den Kühlschrank? Kippschalter? Du ziehst einen Stecker raus und ja. steckst einen Stecker rein. Das ist es. Ja, oder selbst wenn sie einen Kippschalter haben, dann wäre es ja noch vollkommen okay, weil der Kippschalter hat ja dann die tolle Funktion, wenn er einmal auf angekippt ist, ist er auf an. Nee, es gibt, oder wenn das mit so einem Sicherungskippschalter ist, der dann rausklickt oder ja, so. Ja, das wäre das, das, wär das Üble. Also es ist absolut unnötig, oh, definitiv ja. unnötig. Aber mal eine ganz andere Sache, Kühlschränke mhm. sind sowieso meiner Meinung nach noch nicht, noch nicht perfektioniert. Weil sie zu klein sind? Nee, die Kippbarkeit, das Problem mit dem Kippen. Umziehen mit Kühlschränken. Wenn du mit dem Kühlschrank umziehst, ne, wenn du jetzt nicht so ein High-End-Gerät hast, dann heißt es immer, nicht horizontal halten, weil dann kippt hinten irgendwas aus, ne? hast du immer so eine fette Lache, Kühlflüssigkeit mhm. und äh, sonst was, darfst du nicht gekippt halten, weil irgendwelche Gelkühlflüssigkeiten sich hinten irgendwie verschieben und so weiter, das ist, das ist doch scheiße. Ja, kauft einfach einen teuren Kühlschrank. Ist das bei euch so? Ist das bei euch kein Problem? Ach, deinen Kühlschrank lässt man transportieren, ne? Wir haben ihn liefern lassen, klar. Ja. Den haben wir neu gekauft, als wir in die Wohnung gezogen sind, haben ihn liefern lassen. Der erste war sogar kaputt, dann kam am zweiten Tag ein neuer. Kannst du dir vorstellen, den irgendwann mal mit umziehen lassen zu müssen? Nee, ich kaufe mir einen neuen. Also, ich ey, ganz ehrlich, ey, ich, ich, äh, ich, ich freue mich, äh, dein ja. Freund zu sein, ne? Aber ich, wenn du umziehst, ich ja. werde nicht diesen Kühlschrank für dich tragen. Ne, du darfst die Waschmaschine runterschleppen. Die ist ja. nämlich noch gut. Ja, das, aber da habe ich so einen Griff für. Ja. Ja. Für Sebi, ja. ich möchte noch eine Sache äh, ansprechen, weil du hast mich auch gerade darauf gebracht. Ähm, ich habe ich hab heute Nacht nämlich äh, ein komisches, äh, was komisches gehabt. Was denn? Ich, äh, es ist wirklich ein Bild für die Götter. Ähm, es war 
ich habe instinktiv, ich wurde instinktiv wach und ich habe instinktiv gewusst, das war in der Wohnung. Mhm. Das war in der Wohnung. Mhm. Und ich so, fuck, was machst du jetzt? Ich so, klar, musst du aufstehen, ne? Aber gefühlt ist schon viel zu lange gedauert. Bin also aufgestanden, dachte mir so, okay, was nimmst du mit? Muss ja gucken, ob die F Tür im Flur auf ist oder nicht. Ich habe in meinem Schlafzimmer, ne? Ich habe einen Katana. Also ich habe ein Schwert da liegen. Mhm. Das wäre die Chance gewesen, sich dieses Schwert zu nehmen und sich in Boxershorts und T-Shirt in den Flur zu stellen und falls jemand da wäre, ihn abzuwehren. Ja. Was für ein Bild für die Götter, oder? Das Total. Kill Bill nur halt. Wärst du morgen in Brisant mit Kalender. Alter, mhm. unglaublich. Ne? Also das wäre mein Ticket zu Let Let's Dance. Mhm. Aber was macht Wookie stattdessen? Was machst du? Er greift zur Fernbedienung <lacht> und läuft mit seiner Fernbedienung <lacht> extrem aggressiv in den Flur. Und beim Gehen merke ich so, boah, ist diese Fernbedienung leicht, da würde nichts mit passieren. <lacht> ich, und ich kam rein, Tür zu. Okay, hier aufgemacht. Äh, hier das Licht angemacht im Wohnzimmer. Ich guck, im Wohnzimmer auch nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, komm, gehst du mal, gehst mal auf Klo. Was ist passiert? Ich habe so eine, ich habe so eine Winkel, so ein Winkelgefäß, was man so an die Wand, an die Kacheln klebt von Ikea, wo man seine, seine Duschsachen und so ja. tun kann. Ne? Mit so drei, zwei fetten Klebenoppen an mhm. die Wand gemacht. Ne? Richtig schön mit Unterdruck und allem drum und dann. Das Ding ist einfach abgefallen. <lacht> Wie kann das denn passieren? Ist einfach, einfach abgefallen. Nach einem Jahr. Einfach Tja. so. Dann kauft er doch nicht billigen Ikea-Kram. War gar nicht so billig. Das, doch, das, das geht doch nicht. Nee, das geht echt nicht. Hatte ich aber sowas ähnliches, lass mal überlegen. Äh, Mach nicht einfach Abfall. Nein. Ich hatte aber so einen Schackmoment auch mal. Das, da habe ich noch in Gummersbach gewohnt. Ähm, Gummersbacher Winter sind hart. Ja, da, da lag gut mal 20 cm. Und ich hatte da eine Dachgeschoss. Oh, da, da frieren. Da, also, Leute, da ist es teilweise 40. Grad Steigung in den Bergen, mhm. äh, auf den Straßen. Und diese Straßen frieren mhm. irgendwann ein. Ja, ja, genau. Bin ich mal richtig runtergerutscht. Schön am Hebel da hinten. Oh, wow. voll wunderbar. Auf jeden Fall hatte ich dann diese Dachgeschosswohnung. Ich hatte auch ein, 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 ein Bett quasi, lag direkt unter einem riesigen Dachfenster. Es war richtig schön, weil man konnte da liegen, konnte sich Sterne angucken, wenn du geschlafen hast. Und bei Regen hat sie angehört wie im Zelt. War richtig schön da, ja. So, im Winter war es doof, weil du bei jeder Dachlawine, bei jeder Schneelawine, die runterkam, so richtig aufgeschreckt oh. bist. Und vor allem, du bist mitten im Schlaf und auf einmal so eine Dachlawine hört sich ja böse Ey, an. Schnee kann, einfach nur, Schnee kann oh. richtig üble Sounds machen. Du hörst einfach echt nur so Rutsch. Also richtig. Ich habe mir noch nie böses. in meinem Leben was gebrochen, aber ich glaube, mhm. wenn ich mir sagen wir, wenn ich mir die Oberschenkelknochen brechen würde, ne, mhm. so klingt Schnee, wenn er irgendwo runterrutscht. Ja. Also ich so ein Richtig. Und, und das war echt richtig übel. Ich habe mich da so erschrocken und war dann halt wach. Aber das sind so Momente. Du bleibst dann auch erstmal wach. Ja. Ich, ich habe zehn Minuten gebraucht, ich bin wieder eingepennt. Ja. Aber wahrscheinlich auch, weil, weil ich mir so dämlich vorkam mit dieser Fernbedienung. Die übrigens immer noch auf dem Klo liegt, glaube ich. Dann solltest du die vielleicht mal da rausholen. Ja. Äh, sie nicht im Klo liegt, ist ja okay. Solange sie nicht im Klo liegt. Okay. Wuki. Nee, warte. Ah, Moment, ja, was denn? Ist dir aufgefallen, ist dir aufgefallen, wie Ehrenfeld verwittert auf dem Weg hierher? Ja, Wookie. Überall Papiermüll. <lacht> ja, die, weil Karneval die, die ist. Die Baustelle, ja. alles zerfleddert. Ja. Kümmert sich hier keiner mehr drum. Nein. Ist das jetzt ein, eine Kritik gegen die Art von Wirtschaftsbetrieb der Stadt? Nee, die sind eigentlich echt mega, mega. Die sind, da kann man nichts gegen sagen. Worauf möchtest du denn hinaus? Äh, was was meine ich mit meiner Baustelle, Alter? Du musst doch mal weitergehen. Was, worauf möchtest du denn hinaus? Ich werde ewig hier in der Baustelle leben. Ach so, weil du noch immer eine Baustelle vor ja. der Tür hast. Und die wird auf jeden Fall noch zwei Jahre gehen. Ja. Das ist doch schrecklich. Weil Baustellen in Deutschland ich, halt anders ich will geplant werden. Ich will einfach nur Mitleid haben. Ich habe mal äh, auf, der, auf der Zugfahrt, auf einer Zugfahrt, saß ich mal da und hatte mir gegenüber einen Typen sitzen, der hatte das zwanghafte Bedürfnis, mir mitzahlen zu müssen, dass seine Sekretärin es leider nur geschafft hat, in der zweiten Klasse einen, Tisch zu, äh, einen ah, Platz zu reservieren. Ein Podcaster? Nee. Oder ein Veganer? Nee, das war irgendein Geschäft. Also das war ein Ingenieur, keine Ahnung, der saß da halt und hat halt, ja, ich ja, ich fahre mit dem Zug, ja, und ich arbeite im Zug. Und ja, das ist alles so eng hier in der zweiten Klasse. Ich bin ja anderes gewohnt. Ja, und dann hat er so erzählt, dass er halt Also einfach mal ein cooler Typ. Richtig cooler richtig Typ. Richtig cooler ja, ja. Typ. Er hat er erzählt, dass er halt bei, bei äh, einem Bauunternehmen arbeitet, ich glaube, hochtief, ja arbeitet da so halt auch in Senior, ist weltweit unterwegs, ne? hat auch hier Berliner Flughafen, haben die auch mit und keine Ahnung was alles. Und nicht mitwerben. Alles, ja. Und, und, ne? Aber da hat er, nee, Berliner Flughafen hat er gerade gesagt, weil in Deutschland halt das an jeder Baustelle, deswegen geht auch keine Leverkusener Brücke, ne? alles kaputt, dauert so lange, bis sie mhm. gebaut wird. Ähm, jede, jede Autobahnbaustelle, deswegen dauert das alles so lange, weil der sagt, da hat er auch recht wahrscheinlich, die Leute, die Ingenieure, die sowas planen, die so Baustellen planen, im öffentlichen Dienst schlecht sind. Weil da gehen nämlich die ganzen Studienversager hin, die einfach nur schlechte Abschnitte haben und einfach nur happy sind, wenn sie einen Job bekommen. Das ist das ist dasselbe. Ey, meine Mutter ne, ja. hat mich letztens gebeten, äh, meine Mutter benutzt ein Antivirensystem, ich glaube, Avast oder sonst was. Ja. Ne? Und das liegt dazu
ihr Virensystem könnte, Antivirensystem könnte besser laufen und hey, sie könnten beobachtet werden, bla bla bla. Ja. Und dann wollen ja die ganze Zeit nur, dass du dann irgendwie so die 20 Tippen sich Euro, ihre Kreditdaten an. Ja, genau. Mhm. Den Goldschutz, den Premiumschutz, den Diamantschutz und so weiter. Ne? Platin. Also selbst wenn du, wenn du den, wenn du, was weiß ich, für 100 Euro im Jahr den Goldschutz benimmst, du kriegst danach trotzdem noch Werbung für den 120 Euro teuren ja. Preis. Keine Ahnung, wie die Preise wirklich sind, aber doch einen Preis weiß ich, weil äh, meine Mutter mich dann irgendwann so, mir dann gesagt hat, sie möchte jetzt bitte das haben. Okay. Aber ich so, komm, komm, ganz ehrlich, wenn es, wenn es dich beruhigt, ne, machen wir das. Und dann, äh, und dann meinte sie zu mir so, warum kann denn der Staat sich nicht darum kümmern? Der Staat hat doch genug, Info also wir haben doch genug Informatiker hier, warum können wir uns nicht besser absichern? Ne? Und, darum und dann habe ich jetzt hier gesagt, so, ganz einfach, weil der Staat nicht so gut bezahlt, dass gute Informatiker sich sagen, oh, für den Staat würde ich gerne arbeiten. Ja. Aber darum verstehen alte Leute das Internet auch nicht. Weil das wir ist meine sagen, Mutter gerade alt genannt. Ja, weil, weil ah. wenn Leute sagen, der Staat sollte was dafür tun, dass wir im Internet sicherer sind, dann verstehen die das Internet einfach nicht, oder? Ja, ja. ja das Internet ja, ist halt ja. staatenlos. Ja. Halt ja, 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 ja. Ja, ja. So. Aber wie gesagt, ja. 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 Sebi, ich, 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 ich würde dich gerne was fragen. Ja, aber ich würde auch, würd auch was ganz anderes sagen. <lacht> Verdammt, na gut. Mann. <lacht> Stoffs. Ist vielleicht wieder was lang geraten, das Intro. Ich find's gut. Ich gut, find's gut. Wir stellen haben wir da immer unsere Zuhörer vor beim so. Tanzen. Ja, wir, wir spielen wieder eine Runde Black Stories. Ich habe wieder meinen Köln Black Stories hier mitgebracht. Stell dir vor, es ist einfach irgendjemand gerade, es ist Donnerstagmorgen in der Bahn ja. und irgendeiner macht gerade einen ganz schlechten äh, Thriller-Tanz. Der hört wahrscheinlich gerade unseren Black genau, Story-Teil. Aber zu, zu dem Lied hier: Thriller-Tanzen. Ja. Okay. Ich habe dieses Spiel hier zu Hause noch nie gespielt. Ich kenn du die Frage, lügst. Nein, ich kenne es echt nicht. Ich kenne die Frage nicht. Es kann sein, dass wir die gleiche Karte wie letzte Woche erwischen, weil, oder vor zwei Wochen, weil ich sie nicht rausgesortiert habe. Aber sollten wir vielleicht heute noch hinkriegen. Ich werde jetzt das Ding hier abdecken und diese Karte hier nehmen. Okay. So, Black Story des Tages. Lass das Bild kurz sehen. Das Bild das ist ein Polizist, ist okay, okay. der das sich da von weitem sieht's ein bisschen das vor. Gesicht zuhält aber irgendwie noch schockiert guckt. Ein schockierter Polizist. Die Geschichte. Unfall. Nachdem der junge Polizist die Unfallstelle verlassen hatte, nahm er sich das Leben. Was ist passiert, Wookie? Nachdem er die Unfallstelle verlassen hat, nahm er sich das Leben. Ja. Oh, es, es, es ist natürlich Fragen offen, ob es freiwillig war oder nicht. Kann man sich, ja, man kann sich nicht freiwillig das Leben nehmen. Seit heute schon. Es gab ein Gericht ha, dafür. Wahnsinn. Ja, ja. ja. ja und ah. McDonalds darf jetzt wieder helfen. Was? <lacht> ähm. Ja. Also. Lies doch mal vor, bitte. Unfall. Nachdem der junge Polizist die Unfallstelle verlassen hatte, nahm er sich das Leben. Ich sage, er wurde vorher schon von seiner Freundin verlassen und hat sich noch gedacht, ich bin guter Polizist und muss noch die Unfallstelle hier säubern. Quasi auf dem Weg zum Suizid. Ich, sag es, ich sage, dass es ein, dass der Selbstmord an sich ein Unfall war. Wie soll denn ein Selbstmord an sich, ach so, ein unabsichtlicher Selbstmord? Unabsichtlicher Selbstmord, genau. Und Ist das da nicht Und Persie zwar ja. ging, ging es um einen Autounfall wahrscheinlich, äh, bei dem sehr viel Benzin ausgelaufen ist. Und er hat sich daraufhin, als er das, den Unfall verlassen hat, hat er sich mit einem Streichholz die Zigarette angemacht, hat die Stre das Streichholz weggekickt und mit, der brennenden, mit dem brennenden Streichholz das Benzin angezündet, um dem er noch stand. Ist denn eine, eine unfreiwillige Selbsttötung nicht einfach ein Unfall? So fängt ja überhaupt erst die Geschichte ah, an. Gut, dann gucken wir doch mal in die Auflösung. Die Auflösung. <lacht> Eine so schlecht in diesem Spiel übrigens. Das ja. ist übrigens die Köln-Edition, deswegen ja. stehen hier so ein paar Kölner Details drin. Ja? So, eine Streife wurde zu einer größeren Schlägerei auf der Maybachstraße gerufen. Der junge Polizist saß am Steuer. Auf der Fahrt dorthin wurde der Wagen jedoch von einem LKW übersehen. Der Polizist versuchte auszuweichen und raste dort durch in eine Personengruppe, die vor einem Café am Hansaring stand. Fünf Menschen waren auf der Stelle tot. Mit dieser Schuld konnte der junge Polizist nicht leben. Am Hansaring befanden sich eines der ersten Hoch... Achso, jetzt kommt noch der Fun... Alter, was ist das für eine grauenvolle Karte? <lacht> ja, Ey, aber und das nach gestern? <lacht> aber Fun Fact: Am Hansaring befand sich eines der ersten Hochhäuser Deutschlands und das erste in Köln, das Hansa-Hochhaus. Es wurde 24, 25 erbaut und ist 65 Meter hoch. Sebi, Sebi, <lacht> ich bin ja... Also ich, ich, versuche, ich versuche jedes Jahr ein etwas besserer Emi zu werden. Ja. Ich, Baby Steps. Aber 
ganz ehrlich, manchmal geht Patriotismus zu weit. Man muss nicht aus Black Stories eine Kölsch Edition machen. Es ist einfach unnötig. Aber ich glaube, diese Karte gibt es doch auch bestimmt in der Bayern-Edition, in der München-Edition, oder? Auch unnötig, auch unnötig. Aber weißt du, was geil wäre? Aber warum denn nach gestern? Was ist denn gestern passiert? Hast du nicht mitbekommen? Ach, wegen großen Montag, das war vorgestern. Nee, mit dem Typen, der da... Rein. Ja, aber das war vorgestern. War das vor oder vorgestern? Vorgestern Alter. war das. Ja. Dazu bin ich nämlich eingepennt, als ich diese Nachrichten gehört habe. Alter. Toll, jetzt habe ich ein schlechtes ja, Gewissen, ja, so, dass ja, ich gelacht habe. gut so. Ja, aber es war ja kein Polizist da reingeraten, es war ein psychisch kranker Mensch. Diesmal war es wahrscheinlich echt ein psychisch kranker Mensch. Und kein, man weiß ja auch nichts. Ja, der hat ja irgendwie zu, zu, zum Kumpel oder zu der Freundin gesagt, von wegen so, pass auf, morgen bin ich in den Nachrichten. Ja, hat er geschafft. Wir brauchen, wir brauchen nicht über Anschläge und so weiter reden, oder? Nein. Es ist einfach, ist einfach schrecklich. Nein, es ist schrecklich. Und jetzt kommen wir zu was viel Schrecklicherem. Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die drei Fragen, die ich dir... Was sind die drei Fragen, die ich was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Sebastian. Wookie. Pass auf. Heute habe ich die drei Fragen extra wie Karneval. Extra Karneval. Okay. Das, das Schlimmste ist, wenn Leute... Oh nein. Das ist das Problem, ich liebe halt, ich liebe Dialekte. Ja, aber... Ich liebe sie alle. Bitte Und ich würde sie am besten perfekt nachmachen. Ich finde, es ist tatsächlich, es bereitet mir Freude, Kar äh, äh, Dialekte nachzumachen. Ich mhm. weiß, auch wenn sie nicht immer gut sind. Ja. Es tut mir leid. Ihr macht das ja auch immer in so einer echt schlimmen kölschen Stimme, ne? Naja. Ja, weil, weil, weil keiner... Ich mich also. auch immer, immer berlinerisch mit rein, wenn ich versuche, Kölsch zu reden. Ich weiß es da. Warum denn? Er ist es jod. Sebi, es ist jod. Es ist. Es hätte noch immer jod hier jagen. Ja? ja? Mhm. So. Sebi, ich habe drei Karnevalsfragen an dich. Mhm. Du hast ja sicherlich auch ein bisschen Karneval gefeiert. Ich war ein bisschen zelebrieren, ja. Sebi hat, hat das wirklich das Schlimmste, was ich gesehen habe an dir, an diesem Donnerstag, dass du, dass du dich mit dem Bayer zum Karneval getroffen hast und die einzigen Fotos, die ihr von euch macht, ist, wie ihr tweetet. Das ist echt <lacht> übel. Und dann habt ihr auch noch ganz, ganz, ganz dreckig versucht, unseren Hashtag zu klauen. Aber. Okay, was war es der Best ja, Friday ever? Es war der Best Friday ever. Ja. Wir haben zumindest die ganze Zeit und da kamen auch fremde Leute und haben geschrieben, Best Friday ever! Sehr also, gut. Es war die sehr best, gut. War eine sehr gute gut. Party. So, deswegen habe ich drei Fragen an dich, Sebi. Fangen wir, fangen wir mal richtig gut an. Ähm, was sind, also für mich als Emi, ja? Ich mhm. habe hab schon ein paar Regeln und so mitbekommen. Äh, ich habe auch tatsächlich eine gebrochen dieses Jahr. Das ist, äh, habe ich aber auch erst gestern erfahren. Ähm, was, was der Unterschied zwischen Touris und echten Kölnern ist. Mhm. Und zwar, dass man sich am Rosenmontag einfach nicht mehr abschießt. Am Rosenmontag geht man nur noch Zug gucken. Da trinkt man nicht mehr, da, da guckt man nur noch Zug. Aha. Ah, okay, gut. <lacht> ja, gut. Aber vielleicht du als Karneval, äh, als, als echter Kölner. Mhm. Was sind denn deiner Meinung nach so richtige Karnevals-No-Gos? Ähm, mittlerweile sage ich Zülpicher Straße. Das ist, das ist wirklich Touri, ne? Das ist, nee, das ist Touri. Das, das ist, ist vor allem asozial. Das ist, das ist, das ist, das das ist, ist da noch, ist da noch 17, oder? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, da, da trifft sich früher, weißt du, wo ich 17 da war. Da haben wir bei einer einstelligen wo, oder zweistelligen Folge haben wir schon mal drüber gemobbt. Wo, wo ich 17 war, ja, da hat man sich noch schön am Rhein getroffen und sich da die Kante gegeben, ja. Ach, Entschuldigung, Paul die Döner. <lacht> ähm, und, 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 äh, ja, und jetzt heute trifft man, das, man geht ja noch nicht mal mehr auf die Zülpischer Straße, weil da kommen die ja auch nicht mehr rein, darum gehen die nur auf den Zülpischer Platz und pöbeln dann da rum. Und das ist echt übel geworden. Also No-Go ist eigentlich wirklich ein öffentlich auf der Straße sich abschießen. Ja, ja, ja. In eine Veranstaltung reingehen, in ein Etablissement oder in einer, von mir aus auch in einer designierten Straße zu feiern und sich da abzuschießen, ist wiederum eine andere Sache. Aber die Zülpicher Straße ist doch in dem Fall eine designierte Straße. Ja, aber die standen auf dem Zülpicher Platz und kamen nicht mehr auf die Zülpicher Straße okay, drauf. Okay, ja? okay. Also die, die dann nur noch an der Haltestelle hängen und so. Richtig. Und dann schnell nochmal ein Rewe rennen. Ja. Und eigentlich das Ganze nur, also Karneval eigentlich nur als Ausrede zum händlungslosen Suff. Sauftourismus. Richtig, Sauftourismus. Weil Karneval ist viel mehr. Karneval ist singen, Karneval ist einfach lachen, Witze haben, Witze erzählen, mit Freunden rumhängen, mit wildfremden Leuten schunkeln, 
das, das ist Karneval, ja, ja? ja. Und klar trinkt man dabei ein Bier, weil ansonsten würde ich nicht mit wildfremden Leuten schunkeln, ja. Also ich, ich neige auch dazu leider an Karneval, dass es am Ende dann doch sehr viele Bier waren. Ja, das aber, ist ja auch vollkommen aber was, okay. was ich glaube, was, was, was mich da wieder rausrettet, ist, dass ich, je mehr ich an Bier getrunken habe, mehr in Character bleibe und dementsprechend auch Leute als ihr Kostüm auch wahrnehme. Und sie dann, also ich, ich war am Donnerstag als Fat Tor verkleidet und ich habe am Ende, ich bin abends dann noch zwei Captain Americas über den Weg gelaufen und äh, habe denen einfach mal gesagt, dass sie gute Arbeit machen, hm. dass sie das sehr gut machen. Und die haben dich nicht erkannt wahrscheinlich? Die haben sich unglaublich gefreut, das glaubst du gar nicht. Das ist doch schön. Unfassbar. Hm. Ja. <lacht> und äh, zwei Mädels sagten, ich wäre Jesus. Weil Jesus mit der Streitaxt, ne? So ist das. Ja. Oh, übrigens, sie ist fertig geworden. Schön. Danke. Ja. <lacht> ja, Jesus mit Hast der Streitaxt. Hast du noch Streitaxt. mehr no -Gos? Hast du noch irgendwas? Gibt es da, gibt's da noch mehr, was die Leute vielleicht für nächstes Jahr beachten sollten? Ähm. Nö, ansonsten bleibt steif. Was hältst du von Leuten, die sagen, die sagen, äh, komm, lass uns Karneval feiern, ja, komm doch nach Bonn. Pff. Hat, hat dich das jemand gefragt? Mich nicht, aber ich hab's mitbekommen. Leute, na gut, Bonn. Komm doch nach Bonn. Na, na gut, Karneval hat da auch seine Legitimität, ja. Aber, aber, nee. Wenn, warum, warum? Du gehst doch auch nicht zu Kochlöffel, wenn du McDonalds vor der Tür hast, oder? Wenn ich die, oh, ja, ich habe ja alles drei vor der Tür, ne? Ja. Ist wirklich alles drei nicht gut. Du, 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 du isst doch kein, du, du isst doch keine trolli haribus wenn du Haribo haribus essen kannst. Ich verstehe den allgemeinen Konsens, auf den du gehen willst. Deine Beispiele sind nur richtig scheiße, weil ich neige dazu, gerne mal so richtig Chemie-Scheiße mir reinzuziehen und dann kommt ein Trolli. Du, ich verstehe, du, was du meinst. Du, du, du gehst doch nicht zu Bayer Leverkusen, wenn du einen FC vor der Tür hast. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Aber deine Beispiele, naja, die treffen mich persönlich. Aber ich glaube, alle Zuhörer du, fühlen du, sich abgeholt. Du findest doch nicht Wookie gut, wenn du Sebi hast. Das verstehe ich wiederum. Ja. Ja. Ja, ja. Der Selbsthass ist schon stark genug, dass ich das jetzt verstehe. Ja. Okay, <lacht> Sebi, zweiter Punkt, zweite Frage. Was war der schlimmste Ort, auf dem du jemals bei Karneval gelandet bist? Oh, Oh, lass mal gerade überlegen. Das, 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 an den schlimmsten Ort. Äh, hm. Du musst oh. ihren Namen nicht nennen. Nö, nee, sowas hatte ich nie. Das war nie das Problem. Das war immer schön. <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir gleich in irgendeiner Disco landen. Ähm, äh, puh. Ich, ich, ich habe ich hab nie so einen Moment gehabt, wo ich am Ende dachte: Boah, das war aber echt jetzt hier. Das war jetzt hier echt... Ich, ich, oder ein, wo bin ich hier gelandet oder was zum Teufel? Was, wo war ich nee, gestern? Das, das, nee. Also als, als Jugendlicher, da war das immer alles durchgeplant. Das, das hat freitags in der... In den Donnerstags in der Live angefangen. Ging dann freitags ins Herbrand, samstags ins Ding. Sonntags dann in den Prime Club. Montag dann wahrscheinlich nochmal in die LMH. Und dienstags, wenn es überhaupt noch ging, ist man auf den Nippesor oder Ehrenfelder Zug gegangen. Und abends Nubbel verbrennen in Kneipe in Ehrenfeld. Das war Karneval. Also eigentlich war das immer sehr durchgeplant. Was? Also hast du, nie, hast du nie diesen Punkt gehabt, wo du so, boah. Bei mir war es eindeutig. Bei mir war es wieder Steffi. Da habe ich dann irgendwann gedacht so, was zum Teufel mache ich hier? Nee. Einfach nicht meine Welt. Ja, das ist halt, ist halt Autoparty. Ich dachte, okay, wenn du auf sowas hinaus willst. Ich glaube, da läuft jetzt der Wendler. Ich war irgendwann mal... Im Astra, glaube ich, das fand ich ein bisschen weird. Weil Karneval, das war halt so eine Hamburger... Da waren wir, da waren wir zusammen. Ja, das kann sein. Was, fand ich, fand das ich, fand ich eigentlich ganz schön. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, weil ich da aufs Klo gegangen bin und... Ich weiß, und du hast dich mega darüber aufgeregt, dass es da nur gezapftes Astra gibt und kein Kölsch. Ja. Du warst richtig sauer. Das kann sein. Dann ist doch hier kein Karneval. Vielleicht. Okay. Die machen mal Karneval kaputt, die ganzen Immigranten. Diese Hamburger. Bah. Sebi, letzte Frage. <lacht> ja. Als erfahrener Karnevalist ja, mhm. und Trinker. Was ist eigentlich deine Antikater-Kur? Weiter trinken. Okay. Dein Karneval hilft ja, dir nicht sagen wir, so, sagen wir so, du hast gestern getrunken ja. und heute musst du arbeiten. Ja. Was machst du da? Ibo. Nur eine Ibo. <lacht> Einfach nur ein Ibo rein und immer wenn es wieder weh Ich habe herausgefunden, dass wirklich Sprite echt scheiße gut wirkt. Vor allem ja, aber Sprite auf dem Heimweg, Alter. Wenn du, wenn du betrunken losgehst, ne, geh zum Kiosk und hol dir eine Sprite. Oder noch besser, hol dir eine eklige Meckes Sprite. Die schmeckt ja, anders. Ja, aber eine Ibo am nächsten Tag hilft auch. Die kosten nicht viel. Die deckt nur ab. Die deckt nur ab. Ist aber egal. Ist ja nichts. Und Autofahren ja, darfst du dann auch nicht mehr. 
Na, na, Ibu natürlich. Fette Ibu ballerst du auch kein Auto mit. Natürlich. Ich glaube nicht. Natürlich. Oder 1200er? Ballerst du keine 1200er? Ich nehme einfach mal. Ich nehme einfach 2800er. Oder sowas. Die kriegst du auch nur ohne Rezept. Und ohne Rezepte kriegst du, glaube ich, nur 400er. Ja, ich glaube, 800 ist schon so. Ja, eine 400er Ibu morgens zum Frühstück mit Müsli reicht. Und dann mittags nochmal eine. Oder ja. so ein Ibu Porridge. Ja, oder einfach dann auch krank melden und Einfach abends so vier, fünf klein zermahlene Ibus mit ein bisschen Haferschleim einfach einweichen. Einfach schon mal ein. So eine, ja. so eine Bircher Ibu. Keine Bircher Ibu. <lacht> <lacht> ja. Nö, aber also ich bin da mehr so der Mit Medikamententyp. Sorry. Ja, der, Döner, der Döner bekommt ja überhaupt nicht gut, schlimm. ne, Alter? Nee. Ich, ja. Also anscheinend ist eindeutig der Mangal auf der Fanlohr besser. Ja, ich war halt am Mangal auf der Neusser Straße. Früher war es... Bei, bei mir geht's gut. Ich war ja beim selben, beim selben äh, Zulieferer. Ja, ich war aber enttäuscht, dass die Leute da alle keine Polen waren. Ich habe gedacht, da arbeiten Polen, die die Döner verkaufen. Weil Poldi. Richtig. An sich ist das ein stinknormaler Dönerladen. Es ist... Wo der Döner 5 Euro kostet. Das Einzige, glaube ich, was Poldi gemacht hat, ist, ist glaube ich, nur eigener von zwei dieser Läden. Dem gehört der an, am, am, am Klotwigplatz... Und irgendwo gehört ihm noch einer. Ja, Aber die ganzen anderen Mangals sind nicht in seiner Hand. Dann ist das der auf der Nosserstraße, weil da steht noch Lukas Podolski dran. Ja, dann ist das da noch. Geil. Das ist einfach nur, genauso wie Ice Cream United oder so. ne? Der ist ja halt einfach nur Teilhaber. Ja. Klar, der muss sein Geld ja auch anlegen. Ja, klar, weil ja, ansonsten ehrlich. Altersvorsorge und so, da musst du echt drauf achten. Ja, ja, ja. Ja, ja aber Sie Kater, ja, ansonsten, keine Ahnung, ein bisschen sagen wir, ein Smoothie oder sowas. Smoothie. Ein Smoothie, Ibo. Dann geht das schon. Oder krank melden. Das so, ist so, so ein Schnaps-Smoothie. Krank melden, schlafen und Zelda spielen. Ja. ja. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Suppe? So eine gute Brühe? Nee, gar nichts essen. Ich esse dann überhaupt nichts. Ja, aber ich glaube, aber es gibt so Menschen, die, also gibt, äh, äh, es gibt zwei Sorten von Menschen, wenn die verkadert sind. Entweder haben sie unfassbar viel Hunger oder gar keinen Hunger. Wir gehören beide, glaube ich, zu, zu, zur zweiten Sorte, ne? Gar keinen Hunger. Ja. ja. Aber. Wenn wir was essen würden, würde es uns besser gehen. Das ist aber halt, es nee. ist dieser Schalter im Kopf, der sagt, ist nicht. Nee. Wenn, wir, wenn man sich total ordentlich eine, eine dicke, fette, fettige Brühe reinziehen würde, das würde, glaube ich, wirklich helfen. Aber man kriegt diesen Schweinhund einfach nicht raus. Ja, ich bin ja Veganer, deswegen muss ich mal aufpassen, was ich esse. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Okay, warte. Oder eine ordentliche Portion Chick McNuggets. Zum Beispiel. Ja, das das wäre dann wieder noch rum. Eine gute Sache. Danke, da, ja. danke für das Interview. Gerne, waren das ja eine drei Fragen? Das waren meine drei Fragen. Cool. Komm, jetzt ah. an. Das waren die drei das Fragen. Das waren die drei Fragen. Nee, ich habe noch eine Geschichte von einem 20-Euro-Schein. Ich habe eine Geschichte von einem 5-Euro-Schein. Ich, ein, ich hab, besitze einen ein Drittel großen 5-Euro-Schein. Den hat man mir irgendwann am Montag gegeben und ich habe nicht drauf geachtet. Und dann stand ich mit diesem 5-Euro-Schein bei McDonalds und wollte Chicken McNuggets kaufen. <lacht> und dieser, und dieser McDonalds-Verkäufer <lacht> hat, hat nichts gesagt. Er hat einfach nur diesen Schein gesehen und mir zurückgegeben. Und ich glaube, es war eine gefühlte Ewigkeit, bis ich realisiert habe, wie viel Prozent 5 euro scheine ich noch in der Hand habe. Mm. <lacht> Und es tat mir leid. Oh. Ja, der hätte dich anzeigen können. Du hast versucht, mit Falschgeld zu bezahlen. Ist das so? Ja. Na, ich ich, ich bin gerade eben, ich habe gerade eben was gesehen und zwar lag, lag, äh, ich bin gerade eben noch auf der Nosserstraße halt ausgestiegen, an der Haltestelle Florastraße bin ich ausgestiegen. Und ähm, da lag auf der, auf einer Bank da, ein gefalteter 20-Euro-Schein. Und zwar, also so und so gefaltet. Also so sauber gefalteter 20-Euro-Schein. Der lag auf der Bank da. Also so wie Blinde ihre Scheine falten. Was? Oder wie? Nein, wie man einfach ein zweimal wie ein Brief gefaltet. Okay. Ja, ein ge sauber gefalteter 20-Euro-Schein. Ich meine nur, da. dass Blinde, glaube ich, ihre Scheine unterschiedlich, je nach Größe, falten sie ihre Scheine unterschiedlich. Damit sie leichter zu erkennen sind. Vielleicht. Also 5-Euro-Scheine werden einmal längs geknickt und so weiter. Könnten sie nicht einfach die Farbe anlecken? Ist egal. <lacht> Corona-Alter. Ah, okay. Ähm, Wir werden übrigens allein schon auf jeden Fall ist eine Frau ausgestiegen und die hat diesen Schein halt sofort gespottet. Wirklich so sind. Oh, da ist ein Schein. Die ist hingegangen, hat ihn gegrabt und sofort eingesteckt und ist weitergegangen. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich letztens erst gesehen habe, dass ganz viele 20-Euro-Scheine gerade so hier überall rumliegen. Ja? Wo dann, wenn den Auffall, das steht da drin, von wegen 20 Euro, 20 Euro sind schön. Aber hast du schon mal von Jesus gehört? <lacht> Weil das eigentlich dann eine Werbung ist für irgendeine so Sekte, die dann einfach nur eine Bibel verkaufen will. Aber ist ein echter 20 Euro-Schein? Nein. Der ist ja so illegal. Nein. Da ist es ja auch nur oben drauf. Ah, auf der, auf der äußersten ist hab 20. Habe ich noch nicht gesehen. Ja? Also, wenn du irgendwo mal einen 20-Euro-Schein rumliegen solltest, ist es wahrscheinlich ein. Ähm, falscher. Ein falscher. Dann ist es dann Scam. Würd, ich würde sofort zur Polizei rennen. Ja, bestimmt. Sofort zur Polizei. Sofort zur Polizei. Hier, Jesus hat mich verarscht. Genau. Jesus will, dass ich mit diesem Dings da hier da und so, ne? Wollen Sie mir etwas sagen, dass es Falschgeld ist? Ich habe es von Jesus Christus persönlich. Ja. So. Da ist mein Gesicht drauf. Wie kann das falsch sein? 
die drei Dinge. Definiert von Sebi und Wuki. Drei Ding. Sebi, krieg gerade mit, wie Sebi seine drei Dinge jetzt gerade aufschreibt. Nein, ich muss noch immer meine Notizen machen, damit ich jetzt schnell den Scheiß schneiden kann und das Ding hochladen kann, damit ich Feier machen kann. Nein, ich muss doch nur wissen, wann ich die Musik... Ich habe auch ein super YouTube-Video übrigens für, für die Schneidezeit gleich schon mal für dich vorbereitet. Oh, super, danke. Ja. Freue ich mich sehr. Etwas, was ich definitiv nicht im Podcast ansprechen möchte, weil es, der typ auf der, es ist sehr witzig. Der Typ auf der Adult-Messe in, in Las Vegas? Nee, das hast du mir schon vorgestellt. <lacht> Wie heißt der, wie heißt der äh, ah, youtube äh, äh, Orgasmo Breaks. Orgasmo Breaks. Leute, Leute, ist, ist Sebis, Sebis Vorschlag von Anfang des Jahres. Ich kann es nur, ich kann es nur noch mal befürworten. Leute, guckt euch mal diesen YouTube-Channel an. Der Typ ist mega gut. Es ist, der ist, es ist so ist, trocken. Es ist oh. lustig. Mm. Der Typ hat jetzt die Flat Earther Convention besucht. Er hat eine Alien Convention besucht. Er war auf der Furrycom da hier. Und jetzt war der auf der... Und jetzt war er auf der Adult Pornstar Com. Irgendeine Pornocom. Irgendeine Pornocom. Ja. Herrlich, herrlich. Aber in Deutschland hochgradig illegal. Es wäre in Deutschland hochgradig illegal, Videos so zu schneiden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Ende mit einem, mit einem Block äh, äh, Erlaubnissen darum gegangen ist. In Deutschland müsstest du ja alles, müsstest, müsst, muss ja jeder, den du so interviewst, äh, unterschreiben und es dir erlauben. Nee, Straßeninterviews nicht. Es ist ja in der Convention. Es ist ein Straßeninterview. Wenn du in einer Convention bist ja. und dann, dann davon. Aber wenn die das Interviews sind zerschnitten und neu zusammengelegt. Und das geht nicht. Dafür alles. Darfst du alles machen. Durch die Pausen und so weiter, die er reinschneidet, ist. Äh Wie du denn? Guck doch noch mal Fernsehen an. Guck doch mal ZDF. ZDF hat doch nicht, wenn sie hier im Heute-Journal irgendwelche Straßenleute da interviewen, von wegen, ey, wie findest du das denn? Ja, da haben sie noch nicht einen Zettel dabei, wo sie dann hier bitte unterschreiben lassen. Solange das, glaube ich, einmal komplett durch so ist. So lang okay. war noch am Leben. Stimmt, wir sind aber Karneval, Sebi. So. Ah, nee, Karneval ist vorbei, du Spaß. Richtig. Und darum fängt jetzt die Fastenzeit an. Heute ist Aschermittwoch. Wir zeichnen Aschermittwoch auf. Die Kölner bereiten sich Was, ab hast jetzt du Tage für Martin, Martin, Martin Sonneborn gesehen mit dem Foto, ein Foto vom, vom Bernd Lucke. Wie, wie heißt er? Bernd, Bernd, wie heißt er? Björn. Von Bernd Höcke. Von Bernd Höcke. Er heißt doch jetzt Björn. Heißt er so? Ja, Björn ist jetzt sein Name. Das finde ich aber nicht gut, dass man seinen echten Namen verfärscht. Von Bernd Höcke. Da ist ein Foto von Bernd Höcke und da heißt einfach nur, du steht drüber Arsch am Mittwoch. <lacht> ja, ja, ja. Weil Bernd Höcke ein Arsch ist. <lacht> Kann man so stehen Und heute lassen. Mittwoch. Kann man so stehen lassen. <lacht> Nazi. So, also die drei Dinge sollten man, äh, genau. Heute beginnt die Fastenzeit, ja? Und darum habe hab ich mal angefangen zu überlegen, okay, Fasten, jeder fängt jetzt an zu fasten. Und das sind immer so die Standardsachen. Ja, auf was fastest du denn? Du offensichtlich Dampfer und Nikotin. Ja, äh, Ich, äh, was ist du? Witze? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich... Nö, fa nö, nö. Was? Nö. Vielleicht fastest du schlechte Witze. War es heute grandios eben. Danke, danke. Äh... Kommt ja noch. So. Sollte vielleicht falsche Komplimente auch. Aber einfach mal die drei Sachen, wo du dir vorstellen könntest, von wegen, das, das könnte man fasten. Ja. ja? Ich fange einfach mal an und zwar mit dem offensichtlichsten, was ich mir sogar ein bisschen vorgenommen habe, aber heute eigentlich schon gebrochen habe. Und zwar Koffein. Ich bin uh, mittlerweile echt ja. ein Kaffee-Junkie geworden. Und ja. Äh, ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein Standardding geworden. Viele sagen, ja, ich trinke keinen Kaffee, keine Cola mehr, ja. Aber äh, ja, mittlerweile. Wenn du als ITler einen Bürojob hast, wo dein Computer öfters mal mit irgendwelchen Arbeiten beschäftigt ist und du dich quasi selbst von der Arbeit aussperrst, ja. dann gehst du zur Kaffeemaschine. Ja. 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 Und wenn der Kaffee dann auch noch umsonst auf der Arbeit ist, dann trinkst du halt mal vier, fünf Kaffee am Tag. Ja. Ich verstehe genau. Du ist vielleicht was viel. Darum habe ich mir zum Beispiel jetzt ein bisschen vorgenommen, meinen Kaffeekonsum zu reduzieren. Ist aber ein Ding, was durchaus, glaube ich, akzeptabel Das Ding ist aber auch vor allem, äh, ja, also gebe ich dir vollkommen recht, äh, du brauchst doch eine gewisse Resistenz auf, ne, gegenüber Koffein und so weiter. Und überhaupt der Kaffeekonsum an sich, ähm, allein diese Bitterstoffe und so weiter, mhm. das Genießen an einem Nachhinein, das, das fällt langsam weg, weil es zu so einem Alltagsding wird. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, die letzten drei Tage, also eigentlich, nee, bis Donnerstag, äh, bis, bis Montag, Montag hatte ich, also Donnerstag hatte ich mein Moment, ich muss nochmal überlegen. Genau. So, so, so. Mittwoch, letzte Woche, bis Montag hatte ich keinen Kaffee getrunken. Mhm. Am Montag habe ich mir einen Kaffee geholt. Der war nicht besonders gut, aber der hat gewirkt, wie als hätte ich noch an einem normalen Tag fünf Kaffee getrunken. Aber deswegen, weil ich drei Tage lang auf Koffein verzichtet habe. Und es hat, es hat definitiv einen anderen Effekt. Und, und äh, bringt seine Vorteile wieder mit sich. Ist auch günstiger, wenn man diese Resistenz mal wieder abbaut mhm. und dann wieder merkt, ach oh, guck mal, so eine Tasse Kaffee hält mich locker fünf Stunden wach. Hast du da einen Matekasten leer getrunken in der Ecke? Ja. Hm. <lacht> Aber nicht am Wochenende. Okay. Ich habe am Wochenende sehr viel Wasser getrunken. Hast du dann unter anderem. Afrikola stehen? Ja, auch. 
Kann sein, dass du viele Koffein <lacht> Ich habe sehr, sehr viele Koffeingetränke im Haus, auf jeden Fall. Das ist krass. Nee, aber äh, ich hab, diese drei Tage habe ich es halt nicht gemacht und vielleicht war dementsprechend bei mir dann auch dieser Effekt einfach größer, weißt mm. du, weil ich nämlich drei Tage auf, komplett auf Koffein verzichtet hatte. Zufällig an, wiederum, aber ja. war, nicht, war nicht schlecht. Naja, aber vielleicht probiere ich das jetzt mal. Was ist denn dein nächstes Ding? Äh, Fast Food. Mm. Fängt natürlich auch sehr gut an, nachdem wir beide Döner gegessen mm. haben. Ja, sehr gut. Mm -hmm. ähm, aber ich werde es ich vielleicht sogar wirklich versuchen, weil äh, Karneval, ist, Karneval ist so ein typisches Beispiel. Ne? Mm. Du bist den ganzen Tag unterwegs. Das ist ja, es gibt ja, also für mich gibt es definitiv keine anderen Tage, wo ich so früh schon mal ein Bier trinken würde. Mhm. Selbst auf Festivals bin ich, glaube ich, gediegener. Aber, ja, du bist so langweilig auf Festivals. Das ist unglaublich. <lacht> ja, sagt man mir öfter. Ah. Ähm, aber das war ein Kompliment, oder? Ja, total. Also nicht, okay. <lacht> ähm, aber äh, irgendwie neigt man dazu, am Abend dann auf dem Heimweg dann immer wieder in irgendeiner Fastfood-Bude zu landen. Oder irgendwie tagsüber, so ich mal, um kurz vor Fastfood zwischen rein zu ballern. Und wenn das dann über so ein ganzes langes Wochenende geht, dann wird das auch irgendwann zu viel. Und dann sollte man ganz klar am Dienstag dann merken, so boah, das war jetzt sehr ungesund. Und einfach mal auf Fastfood verzichten. Aber wo fängt denn Fastfood jetzt an und wo hört es auf? Ist ein Döner Fastfood? Das ist Weil ein Döner ist ja schon eigentlich die gesündere Alternative im Vergleich zu McDonalds. Würde ich auch behaupten. Ist zwar auch sofern, nicht gesund und so, aber... Sofern wir, also ich glaube, da reden wir dann nur noch wirklich von der Fleischqualität, weißt du? Ja, gut, aber selbst da hast du Salat drin oder eine Gurke drin oder, oder ein bisschen Joghurt, ja, ja, ja. keine Ahnung was. Aber bei McDonalds hast du ja das größte Problem, hast du ja eigentlich auch, ist einfach das, das, der Zucker im Brot. Ne? Also die Brötchen sind einfach mit so viel Zucker gebacken und das Fleisch ist halt einfach Wegwerfware, ne? Ich meine, gut, wenn du jetzt zu so einem Burger-Truck gehst oder so ne, und dir einen Burger holst, das würde ich wahrscheinlich nicht mal mehr als Fastfood wirklich bezeichnen. Fastfood ist nicht mehr das, ist nicht mehr die Grundbezeichnung, dass es schnelles Essen ist, ne, ja. sondern es ist einfach nur Fastfood. Ha -ha. Was ist mit Tiefkühlpizza? Absolutes Fastfood. Was ist mit selbstgemachter Pizza? Ähm, gute Frage. Äh, wahrscheinlich trotzdem Fastfood, weil, das, weil die Brotkäseration zu groß ist. Was ist mit einer selbstgemachten Pizza, die du bewusst belegt hast? Die ich bewusst belege, also ja. ohne Käse. Ja, oder wie auch immer halt. Das ist ein Focaccia und ist nicht so lecker wie Pizza. Tja. Ähm, was ist es, ist, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine Grauzone. Was ist mit Chicken Nuggets? Chicken Nuggets gehen immer. Warte. Chicken Nuggets gehen immer. Das sind, das sind ja auch vegan. Du kannst sie du kannst ja pellen. Ist ja okay. Und dann nur die Pelle essen, das ist ja dann gut. <lacht> ja. Pell Chicken Nuggets. Am liebsten mit Sahnehering. Oh, mm. wie so ein Babybär mit so einer Reis. <lacht> ja. Da ziehst du so einen Faden raus und dann kannst du so aus, dass das Fleisch so aus der knusprigen Hülle raus. Oder so ein schöner Burger mit einem Babybär mm. innen drinne gebacken. Oh, lecker. Ja. Ja. Mein zweites Ding, was ich fasten will, ist äh, Ibuprofen. <lacht> also du willst einfach weniger verkatert sein, ja? Ja, vielleicht. Katerfasten. Ich habe gestern wieder Bier beim Eishockey getrunken. Aber mittlerweile denke ich mir auch, ab und zu ein Bier ist ja nicht schlimm. Ich werde jetzt, ja auf, werd jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Also ich werde es auf jeden Fall auch wieder reduzieren. Das Problem ist einfach, Freitag feiern wir mit Dirk. Und da wird es oh, auf jeden Fall, fuck, da gibt es ja. ein paar Bierchen. Ja. Da sollten wir deine Reaktion rausschneiden. <lacht> Moment, am Freitag. Ich glaube, ich glaube, Dirk war bewusst, dass du nicht kommst. Nee, ich habe vergessen. Warte mal. Dirk feiert im Jamesons, ne? Mhm. Jetzt müssen es alle. <lacht> ja, sonst also, kommen wir jetzt in öffentliche Ort. Ich glaube, das ist gefährlich, was du jetzt gerade machst. Ach was. Da, ja, bei unseren 20 Zuhörern, die eh alle kommen, weil sie eh alle Dirk kennen. <lacht> okay, ja, kommt alle zu Dirks Geburtstag, das ist wichtig. So. Ich so distanziere viel. mich von dieser Aussage. <lacht> Alles klar. Ähm, ich habe jetzt mal den Kalender. Irgendwelche Facebook-Einladungen oder so weiter, die ihr bekommen, sind nicht von uns. Ah, ich hätte echt vergessen. Danke. Ja, gern geschehen. Ja. Dafür sind Freunde da. Ähm, ja gut, dann werde ich da vielleicht auch wieder zwei Bier trinken oder so. Ja, ja ich brauche allein schon zwei Bier, sonst gehe ich nie auf die Bühne. Ich brauche das. Ich, äh, Sebi, ich... Du brauchst das. Ich, ich brauche das. Ich, ich, äh, nee, ich, ich habe einfach, hab einfach zu krasses Lampenfieber. Ich habe wirklich zu krasses Lampenfieber. Vor was denn? Das ist doch nicht. Vom Singen. Ach. Das ist das Problem. Wenn du so ein... Ich bin ja schon, ich und Dirk, wir sind ja in der Stufe 2 dieser, dieser Karaoke-Leute. Ne? Nee, also zum einen hast du die einen Leute, die einfach wirklich Karaoke gehen, singen gehen und sagen so, ich kann nicht singen, bla bla. Ich singe jetzt einfach aus Spaß. Mhm. Und das sind meistens, also dann gibt es ja wiederum die Leute, die das wirklich nicht können, einfach nur noch scheiße sind, wo sich einige Leute umdrehen. Und dann gibt es Leute, die sehen, also, ey, ist nicht perfekt, aber die Person ist da so mit Herzblut dabei und die hat so Spaß, da singe ich mit, weißt du? Mhm. Super die Leute. Und dann gibt es die nächste Version, das sind dann die, die wirklich singen können zu einem gewissen Maß. Also ich will jetzt nicht so überschwinglich sein, aber äh, die, die können das halt einfach ein bisschen. Und dann gibt es die einen, wo die Leute sich dann irgendwann umdrehen und so, ja, das ist mir jetzt auch schon zu gut, das, ist, äh, ich, hab ich, das will ich jetzt hier nicht. Hm. Und die anderen, wo du sagst, ey, geil, da machen wir auch mit. Und damit man, damit man diese, damit ich diese Unterscheidung dann im Kopf nic
der, der, der Rapper in dem Laden. Ja. Das wäre doch mal schön, Sebi. Was? Vor der, ich finde, du solltest Dirk an seiner Geburtstagsparty zu einem Rap-Duell fordern. Ich kann Raps auswendig. Ja. Mhm. Ich möchte, dass du das machst, wirklich. Gut. Ja. Du gehst auf die Bühne und sagst, ich rap jetzt auch mal. Ja. Und dann rappst du. Ich erzähle Zähl euch die Geschichte, Geschichte von einer, einer die ihr kennt. Sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und schon das ganz alleine macht die Sachen interessant. <lacht> Warte, hatte du da ist auch ein Rap, oder? Ja, definitiv, Alter. Hat er denn da was? Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt? Oder hat er da was? Hat er da was? 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 <lacht> ich muss noch <lacht> üben, bis dahin. Gut. Okay. Ibuprofen. Ich mache den Lena meyer landrup pattern Love, oh, love. Ibuprofen. Oh, Ibuprofen, finde ich gut. Mm. Äh, ich äh, gehe zum zweiten Punkt aus. Ähm, Fastenzeit ist ja auch ein, ein, ein ist, ist ja, ist ja, ist ja eine Zeit der Regeneration, ne? der, der Selbstreinigung, sich, sich, äh, sich von allem Übel. Oh, ich zu, muss noch Shampoo rein. kaufen. Ja. Sehr gut. <lacht> sich von allem Übel zu befreien und deswegen ein Übel, das in der heutigen Gesellschaft einfach zu hoch ist. Ja. Überstunden. Einfach mal Überstunden fasten. Oh. Überstunden machen, wenn sie nötig sind, wenn man weiß, es, es wird jetzt einfach gerade gebraucht, aber wenn sie nicht notwendig sind, Leute, einfach mal die Zeit anders nutzen, einfach mal, einfach mal die eine Überstunde weglassen und zurück zur Familie, mal die Mama umarmen. Ja, ne? ähm, oder sich einen Job suchen, wo man eben keine Überstunden machen muss. Ja, muss es sowieso eine ganz andere Sache. Ja, deswegen. Überstunden sind ja eigentlich, ja, auch Firmen, die Überstunden erzwingen, sind schon übel. Jeder, nee, du kannst dann jetzt immer wieder auf der Ebene, jeglicher Job, der einen, ja, vom Swing rede ich aber gar nicht, ja, aber jeglicher Job, der sich nicht innerhalb der vorher vertraglich festgelegten Stundenzahl erfüllen lässt, ist ein falsch ausgelegter Job. Ich kann, wenn du an meinem Sofa so kratzt, dann klingt das, das ist mein so Furzen. Meine Socke. Okay. Ähm, ich, ich, kann, ich kann wirklich behaupten, wenn ich Überstunden mache, dann mache ich sie freiwillig, weil ich mich an mein Projekt persönlich gebunden fühle. Ja, dann hast du aber das ist, vielleicht ist das ein persönliches Problem, dann, aber das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass man das mir aufzwingt. Ja, aber ich, ich glaube, wenn man einfach, aufzwingen würde, würde ich wahrscheinlich auch. Ich denke mal einfach, ich fahre. Aber das ist mein Arbeitgeber tatsächlich auch wirklich mega cool. Ja, und ich fahre um Viertel vier, damit ich zu Hause brisant gucken kann. Ja. ja. Du bist aber auch schon um sechs Uhr auf Arbeit, ne? Wie viele Jahre hast du diesen Podcast schon gepöbelt, dass du um 5 Uhr zur Arbeit fährst? Nee. Egal. So, ich bleibe bei Überstunden. Nee, um 5 Uhr auch. Einfach mal, ja. aber es gibt einfach, einfach viel zu viele Menschen, die Überstunden so sehr hinterherrennen, aus verschiedensten Gründen, die sich dadurch abrackern und. Weil sie deutsch sind. Und du kannst, du kannst kippen, Kaffee, Bier und Fastfood fasten und so weiter. Wenn du aber trotzdem jede Woche 20 Überstunden machst, machst du dich auch kaputt. Wenn du Angestellter bist und nicht privat arbeitest, wie nennt man das, wenn du privat arbeitest, bist du Freelancer. selbstständig. Freelancer. Wenn, du, Freelancer. wenn du selbstständig bist, dann ist es wiederum, glaube ich, was anderes, weil dann arbeitest du ja wirklich für dein eigenes Ziel und für dich. Ja? Wenn du aber Angestellter bist, glaube ich, und da Überstunden zu deinem Arbeitsalltag gehören, auch wenn sie vielleicht gewollt sind von dir und das alles toleriert wird von dir, ne, never. Mhm. Ganz ehrlich, ne. Kann, kann auch jeder Arbeitgeber von mir hören, ne, never. Never ever. Never ever würde ich für dich Überstunden machen. Never ever. Ja. <lacht> ja. Danke, bitte, mach schnell mit deinem dritten Ding weiter. Mein drittes Ding ist äh, eine Sache, die nicht ich unbedingt äh, äh, fasten sollte, aber sich durchaus der ein oder andere Mitmensch von uns sich einfach mal zu Herz nehmen sollte und einfach mal wirklich in der nächsten Zeit mal ein bisschen fasten sollte. Rechts wählen. Rechtsradikalismus, genau, Rechtsradikalismus. Ich finde... Wirklich? Ja, Rechtsradikalismus. Sehr gut, sehr gut. Ähm, warum, wenn nicht jetzt, wann dann? Wollte ich jetzt einfach mal anfangen. Dann, dann wenn du Nazi Ding. bist, ja, dann, dann überleg dir doch einfach mal... Sei doch, warte, warte mal an. Sei, sei, sei doch 40 jetzt einfach, Tage am Stück nicht Nazi. Sei doch mal 40 Tage jetzt nicht Nazi. Einfach mal 40 Tage. Und oft Tage. ist es ja auch so, du rauchst 40 Tage nicht und danach rauchst du auch nicht weiter. Richtig. Vielleicht bist du ja nach den 40 Tagen auch kein vielleicht Nazi ist nur der, mehr. Vielleicht ist das nur dieser Stolperstein, dieser ja. eine kleine Schritt. Richtig. Baby Steps. Genau. Nehmt euch nur die 40 Tage. Einfach mal, einfach mal 40 Tage lang, vielleicht mal, vielleicht mal 40 Tage lang das Schäferhundbild bei Facebook rausnehmen, ne? Genau. Ja? Oder mal, einfach mal, mal dein, nicht dieses Wehrmachtsfoto liken. Oder einfach mal dein, dein, dein Profilbild von, von, von der, des, des, des weißen Mannes mit Sonnenbrille. Es gibt so viele besorgte weiße Männer, haben immer eine Sonnenbrille auf. Auch immer diese, 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 diese Radfahrerbrillen, ne? Ja, immer eine Radfahrerbrille. Immer eine Radfahrer Oder ein Bild von ihrem Hund. Die Arm, hört auf, eure Hunde zu instrumentalisieren, ihr verfickten Nazis. Der Hund kann nichts dafür. Der Hund würde jeden Ausländer lieber mögen als dich. Wenn, 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 wenn eine Moschee brennt oder dein Haus brennt, da würde der Hund eher in die Moschee reinrennen und da das rausrennen als dich verkackter Nazi. Ja. So, Hunde sind toll. 
<lacht> Hunde sind okay. Ja. Rechts als als, als äh, aufgeschlossener Katzenmensch, Sebi, Hunde sind toll. Seid einfach mal 40 Tage kein Nazi. 40 Tage kein Nazi sein. Gut, dann gehe ich mal auf mein Ausweichding. Ja? Ähm, Hat es auch sowas? <lacht> ja, rechts wählen halt. Okay. Ähm, äh, 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 und das war, ja, äh, soziale Kontakte fast. Gerade wenn man so ein Mensch ist, der sehr, sehr, sehr laut ist, wenn er mal sein Bier getrunken hat und so weiter und äh, mit sehr vielen Leuten sehr viel Quatsch redet, äh, ist, gibt es so diesen Moment nach Karneval, wo man sagt, ach, vielleicht, vielleicht der einen oder anderen Person aus dem Weg gehen. Gibt es sicherlich so Leute. Ja, oder einfach, einfach mal Mutter? Hast <lacht> <lacht> mit deiner Mutter Karneval gefeiert? Also, alles gut, alles gut. Ja, ja. Ekelhaft. So, nein. Ähm, aber einfach, einfach mal Menschen aus dem Weg gehen. Weißt du, sich vielleicht nicht nur, also erstmal anfangen mit den, mit den schlechten Menschen, wo wir auch wieder bei den, bei den Rechten werden zum Beispiel. Einfach mal, einfach mal den Alltag Nazis aus dem Weg gehen. Menschen, die einem nicht gut tun, ignorieren. Am besten auch, wenn sie einen ansprechen. Einfach wirklich geradeaus weitergucken. Und damit sagt I Love Lamp Tschüss bis in vier Wochen. <lacht> <lacht> ah ja, was die Leute nicht wissen, wir nehmen das gerade nicht auf, ne? wir reden einfach nur für uns hier gerade. Ja, wir sitzen, das, das sind zwei unabhängige voneinander Spuren aufgenommen. Und ja. wir, wir kennen uns mittlerweile nur schon so gut, dass wir genau wissen, was der andere sagt. Richtig, richtig. Wir skripten uns jetzt heute. Genau. <lacht> ja, mit Brot. Mit Rot, sag ja. ich dir. <lacht> ja. Ja. Einfach Menschen fasten. Na, mit Brot, sag ich dir. <lacht> Hammer. Nein, hat er nicht gemacht. <lacht> Hör auf. Ja. <lacht> ja. Das waren die drei Dinge. Und das war ein auf der Podcast, meine Damen und Herren. Ganz schnelles Zukunftsprognose von mir jetzt noch. Ja. Ähm, ich habe immer noch keinen Namen für diese Rubrik, aber ich habe auch noch kein äh, Intro. Deswegen, es kommt, es kommt. Ich überlege. Ähm, ganz klare Sache. Ich sage euch, Leute, was in den nächsten zwei Wochen passiert. Wir werden alle im Schneechaos ver ver verirren. Corona ist nächste Woche kein Thema mehr, weil wir nur noch über Schneechaos sprechen. Heute hat es angefangen zu schneien. In Wuppertal lag der Schnee. Ja. Da liegt er immer noch. Mhm. Äh, ich sage dir als nächste Woche ist, ist, ist die Bahn komplett überfordert. Die werden, es wird wieder kein ICE fahren. Deutschland wird von Schnee überrascht sein. Klar. Ja. Züge. Haha. <lacht> so. Winter. Meine Damen und Herren, das war Einlauf Lamp, der Podcast. Folge 160. In neun Folgen haben wir Folge 169. Ja. Gibt wird, es irgendwelche Themen, über die wir da vielleicht besonders reden sollten? Oder vielleicht laden wir uns da wieder Leute ein, die einfach mit uns hier Sollten wir machen, sollten machen wir machen. Einfach mal. Übrigens, ich glaube, die bessere Idee wäre übrigens, wenn du stattdessen zu Robert in den Podcast kommst und nicht andersrum. Nee, die Weil ich möchte wirklich nicht hier eine Stunde sitzen mit euch über Eishockey reden. Ja, aber die wollen, weil ich eine ganz klare Meinung Richtung Eishockey aber habe. Aber die wollen nicht, dass ich mit denen über Eishockey rede. Warum weil, nicht? Weil, weil ich deren Eishockey kaputt rede. Weil ich eine andere Meinung habe als die. Ja, weil der KLC so schlecht spielt, ne? Ja, gut, haben, haben, wir jetzt eigentlich, haben die eigentlich 5-0 gewonnen? Ja, die haben, jetzt, die haben gestern 5-0 gewonnen. Und ganz seit. Okay, Intro nochmal, Outro nochmal aus. Ja, ja, ich Moment. sag nur, Verschwörungstheorie weitet sich jetzt anscheinend auch noch auf Eishockey aus. Das, das Üble ist ja jetzt einfach echt. Warum haben die gestern gegen die Mannschaft der Stunde gewonnen. Es war ja Wolfsburg, die die letzten zehn Spiele gewonnen haben. Klingt und das denn nicht total instrumentalisiert? Was? Ich, ich pflanze jetzt diesen, diesen Verschwörungstheorie-Samen ja, in dir. sitzen da halt alle. Es war ganz, eine ganz seltsame Stimmung gestern in der Arena. Die haben halt 5-0 gewonnen und die Stimmung war... Auf einer Skala von ja. 1 bis äh, Tenacious D-Konzert. Wie seltsam war es? Wir haben heute überhaupt nicht über das Tenacious D-Konzert gesprochen. <lacht> Ja. Wir reden erst darüber, wenn Tinesis die äh, durch ist mit den Deutschland-Konzerten. Ja, weil, weil, wir spoilern das, das ist, wir wollen nicht spoilern. Wir wollen nicht spoilern. Meine Damen und Herren, das war Adolf der Podcast. Hier äh, gleich noch ein Ausblick auf nächste Woche. Bis dann. Tschö, tschö. Der Podcast. Nächste Woche bei I Love Lamp, der Podcast. Ja, Stunde 773 <lacht> Quarantäne hier. Ich sitze noch immer beim Wookie. Und ja, langsam ist es. Wookie, nochmal die drei Dinge? Nee. Hast du, hast du noch drei Fragen? Ich, ich, ich habe noch Aspirin, wenn du willst. Okay.